안녕하세요 여러분 와봄토픽 입니다 한 주간 잘 지내셨죠 오늘도 새로운 한 주가 시작이 됐네요 아미리타 님 아미리타 님네 안녕하세요 어, 와 계셨네요 반갑습니다 주말 잘 보내셨어요 음, 울주소 님 오셨고 나티 님 몰리몰리 님네 뚜레이 님도 와 계셨네요 어, 모두 반갑습니다 자, 오늘은 읽기 예상 문제 그 신문기사 제목이랑 그 다음에 순서 찾기 문제를 좀 집중해서 공부해 보려고 합니다 요즘에 읽기 문제가 어, 좀 시험 문제가 어려워지고 있죠 그래서 읽기 문제 위주로 오늘은 좀 공부를 하고요 다음 주에도 읽기 문제 오늘 다루지 않았던 읽기 문제 중심으로 보도록 하겠습니다 듣기 같은 경우는요 어 약간 듣기보다 읽기를 어려워하는 학생들이 좀더 많은 것 같아서 듣기는 어 이제 제가 이 시간에 듣기와 읽기를 모두 다 다루기가 시간이 좀 부족하고 매번 수업 시간이 길어지기 때문에 어 듣기는 따로 영상으로 찍어서 올린 후에 어이 시간을 이용해서 여러분들이 틀린 문제만 확인하고 넘어가려고 어 생각하고 있습니다 어, 듣기 문제 영상이 마련돼서 올라가면 제가 따로 커뮤니티를 통해서 공지해 드리도록 할게요 암리타님 선생님 식사하셨나요? 물어보셨는데 네 식사 잘 했어요 암리타님도 식사 잘 하셨죠? 어, 루카스님 오셨네요 루카스님 안녕하세요 어서오세요 그럼 오늘 수업 문제 한번 보도록 할게요 자, 오늘도 수업 들으시면서 어, 이해 안 되거나 질문 있으신 것은 그때그때 그때 바로 채팅창 이용해서 질문해 주시면 됩니다. 자, 그럼 1번 문제부터 같이 풀어보도록 할게요. 음, 신문기사 제목 찾기 문제 1번부터 8번까지 보려고 하는데요. 여러분들 1번 문제 먼저 보시고 맞는 문제 한번 골라보세요. 어, 모두 다 답을 3번이라고 하셨네요. 루카스님, 암리타님, 그 다음에 비바야트세백님, 뚜레이님 다 3번이라고 하셨습니다. 답 확인해 볼게요. 답은 3번이 맞습니다. 어, 2번, 1번 문제에서 여러분들이 조금 보셨어야 할 단어 중에 하나가 불티나다 라는 단어, 그 다음에 새바람이라는 단어 표현을 보면 되겠죠. 불티나다는 무슨 뜻일까요? 하시는 분 있으세요? 불티나다. 급격하다 라고 하셨는데 어, 급격하다 라는 뜻보다는 음, 불티나다 라는 뜻은요 어떤 물건들이 어, 물건이 어, 정말 빠르게 매우 빠르게 팔리거나 사라진다 네, 이런 뜻입니다 
마리안리님 잘 안보인다 라고 하셨는데 잘 보이세요? 제가 글씨 쓸 때는 이게 잘 흐릿하게 보이고 완성하면 조금 진하게 잘 보이더라고요 괜찮으시나요? 불티나다 라는 단어 자체가 어떤 물건을 팔려고 시장에 놔두면 그 물건이 빨리 팔린다 빨리 팔려서 없어진다 사라진다 라는 뜻으로 사용됩니다 앞에 보면 어, 불티나게 판매 라는 말이 있죠 어, 그러니까 자동차를 만들어서 어, 놔두면 금방 팔려 버린다 빨리 팔린다 라는 뜻으로 볼수 있어요 좀더 간단하게 어, 뜻을 정리해 보면 어, 물건이 너무 어, 매우 빨리 팔린다 아, 이렇게 이해하시면 됩니다 매진하다와 비슷한 뜻인가요? 라고 암리타님이 물어보셨는데요 어, 그렇죠 매진하다 매진되다 이렇게 볼수 있겠죠 매진은 그런데 빨리 팔리다 라는 의미보다는 어, 물건이 다 팔리다 라는 뜻이기 때문에 물건이 다 팔린 상태를 매진되다 라고 하기 때문에 불티나다 와는 좀 의미 차이가 있겠죠 불티나다 는 물건이 빨리 팔린다 라는 물건이 빨리 팔려서 물건이 남아 있지 않는 상태 어, 이런 뜻이고요 매진되다 는 물건이 지금 다 팔린 상태를 의미하기 때문에 어, 좀 물건이 빨리 팔렸다 라고 할 때는 불티나다 그냥 오래 오랫동안 물건을 팔았어도 물건 파는 시간이 오래 됐어도 물건이 다 팔린 상태만을 나타낼 때는 매진되다 라고 합니다 루카스 님이 날개도 친듯 팔리다 라고 하셨는데요 음. 네 그렇게도 나타냅니다 이 불티나다를 어떤 물건이 어떤 물건이 날개 도친 듯 팔린다 아, 이렇게도 써요 이때 날개 도친 듯 이라는 표현은 어, 날개가 돋으면 하늘로 날아갈 수 있겠죠 새처럼 그래서 마치 날개가 생긴 것처럼 날개 돋다 라고 하면 생기다 이렇게 생각하시면 돼요 어, 어떤 것이 없었던 것이 마치 싹이 난 것처럼 날개가 생겼다 그래서 날개가 생겨서 하늘로 이렇게 막 날아간 것처럼 물건이 빨리 팔렸다 다 팔려버렸다 이런 의미가 됩니다 이해되시죠? 불티나다 날개 도친 듯이 팔린다 어, 이렇게 이해하시면 될것 같아요 자 그러면 불티나다가 어, 빨리 많이 다 팔려버렸다 라는 뜻이기 때문에 어, 문제에서 보면 자 가격 낮추니 가격을 낮춘 후다 똑같이 나와 있죠 어, 그러면 가격 낮추니 부분은 어차피 의미가 이렇게 똑같기 때문에 생각하실 필요 없고요 어, 불티나게 판매 어, 그래서 자동차 시장 새바람 이라고 되어 있어요 자 그러면 여기서 알수 있는 거 가격을 낮추니 가격을 낮춰서 낮췄기 때문에 불티나게 판매했대요 불티나게 팔렸다 많이 빨리 팔렸다 라는 뜻이겠죠 자, 자동차 자 시장 새바람 이라고 했는데 이때 이 새바람은 새로운 변화 라는 뜻의 비유적인 표현이 되겠죠 어, 여기 나오는 새바람 이라는 뜻은 새로운 변화 이전에 없었던 새로운 변화 새로운 어 뭔가 달라진 점이 있을 때새 변화 라고 합니다 여기 내용이 불티나게 자동차가 많이 팔려서 결과 뒤에 결과 자동차 시장에는 새로운 변화가 생겼다 새로운 변화가 있다 이런 의미로 이해할 수 있겠죠 그래서 답을 정리해 보면요 밑에 내용 자동차 판매량이 급증해서 어, 갑자기 많이 팔려서 빨리빨리 팔려서 자동차 시장에 새로운 변화가 생겼다 아, 이렇게 볼수 있겠죠 네, 답은 3번이 됩니다 그 외에 다른 답들 보면요 1번은 판매량이 줄어들었다 라는 것 때문에 틀렸고요 뒤에 새바람이라고 했는데 전망이 어둡다 라고 해서 이 뒤에 새바람과 관련한 뜻도 틀렸죠 2번도 판매량이 감소되었다 라고 했기 때문에 이 불티나다에 관련한 의미로 맞지 않습니다 뒤에 자동차 시장이 변화할 것으로 보인다 이 새바람 이라는 어, 단어에 대한 표현은 맞는 내용이 되겠죠 어, 바, 변화가 있을 것 같다 변화가 생길 것 같다 
이렇게도 이해할 수 있습니다. 어, 자동차 판매량 변화가 있어서 자동차 시장 변화 요구가 높아지고 있다. 어, 변화 요구라는 것은 뭔가 바꿔주세요, 바꿔주세요, 뭔가 변화시켜주세요 라고 원하고 있다는 거죠. 그런 내용 없었고요. 불티나게와 관련한 설명도 여기엔 없습니다. 이 세바람과 관련한 설명밖에 없죠. 그래서 4번도 틀렸다 라고 볼수 있겠네요. 1번 신문기사 제목 찾기 문제에서 우리가 공부할 수 있는 표현 두 가지 정리해보면 첫 번째는 불티나다. 두 번째는 세바람. 두 가지 볼수 있을 것 같아요. 넘어가도록 하겠습니다. 어... 루카스님이 질문 하나 하셨는데 선생님 바람과 관련된 것중 봄과 가을도 있어요? 봄바람을 들었는데 가을바람은 어디에선가 들었어요? 라고 물어보셨네요. 비유적인 표현과 관련해서 질문을 해주신 것 같아요. 이거 질문 한번 볼게요. 이렇게 질문해 주셨습니다. 네, 여러분도 혹시 한국어 단어 표현 중에 비유적 표현 봄바람이라는 단어 들어보셨어요? 어, 아자자님 오셨네요. 안녕하세요. 어서오세요. 어, 풀보님 안녕하세요. 어서오세요. 봄바람이라는 표현 들어보신 적 있으신가요? 루카스님처럼? 자, 보통 나타낼 때 봄바람이 불다 이렇게 표현하는데요. 봄바람은 어 이제 겨울에서 봄으로 바뀔 때 부는 바람이죠. 그래서 봄바람이라고 하면 뭔가 새로운 변화나 새로운 기회로 인해 어 설레는 마음을 봄바람이라고 합니다. 주로 사람의 마음과 관련한 표현이에요. 봄바람이 불다 라고 하면 어 이제 똑같은 삶을 살았는데 비슷한 삶을 살았는데 뭔가 새로운 변화가 생겼어요. 예를 들어서 학교에 입학하거나 대학생이 돼서 입학하거나 또는 새로운 사람을 만났어요. 뭔가 연인이 생겼어요. 이런 변화 때문에 설레는 마음이 생겼을 때 또는 기대하는 마음이 생겼을 때 봄바람이 불었다 봄바람이 불다 라고 표현합니다. 아자자님이 봄에 부는 바람인가요? 라고 물어보셨는데요. 봄에 부는 바람이라고도 이해할 수 있지만 지금 여기에서 부는 것은 봄바람과 관련한 비유적인 어, 의미에 대해서 보고 있어요. 어, 봄바람, 봄바람이 불다 라고 하면 어, 뭔가 변화가 생겨서 아니면 새로운 기회가 생겨서 설레거나 또는 기대하는 마음이 생겼을 때 어, 사람의 마음, 심리와 관련한 단어가 봄바람이라는 단어입니다. 자, 그런데 가을바람과 관련한 비유적인 표현은 없어요. 어, 그냥 가을바람이라고 하면 가을에 부는 바람이라고 생각하시면 될것 같아요. 보통 가을바람이 어, 루카스님이 질문하신 것처럼 어디에선가 들었어요? 이렇게 물어보셨는데요. 가을바람이라는 단어가 어, 노래나 아니면 시 같은 곳에서 많이 등장을 해요. 이유가 그건 것 같아요. 네, 보통 여름은 덥잖아요. 어, 더운 여름을 지나서 가을, 가을을 가을 알리는 바람, 시원한 바람이 불면 좀 속으로 기뻐하고 좋아하는 마음이 들겠죠. 어, 한국 사람들이 보통 여름에는 너무 덥고 겨울에는 춥기 때문에 어, 계절, 날씨 상으로 보면 봄이라는 날씨와 가을이라는 날씨를 보통 많이 좋아하기 때문에 가을바람이라는 단어가 어, 여러 가지 노래나 시에서 많이 등장하는 것 같아요. 가장 어, 지내기에 좋은 날씨, 좋은 계절을 나타내기 때문이죠. 가을바람이라는 표현뿐만 아니라 어, 뭐 가을햇빛, 뭐 가을볕 이런 단어도 있어요. 가을볕, 가을햇빛 하면 똑같아요. 가을에 비추는 어, 따뜻한 햇빛 이런 뜻인데 어, 더운 여름을 지나서 좀 편한 계절이 됐기 때문에 
어, 그런 의미를 사람들이 즐겨하고 좋아하는 그런 계절을 나타내는 단어다, 표현이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아자자님이 이문세 씨곡 생각이 나네요 라고 했는데 어, 이문세 씨 노래도 알고 계시나 봐요 아자자님 어, 이문세 씨 노래에 그런 이런 좀 아름다운 단어들이 많이 등장하죠 루카스님 겨울바람 없어요 물어보셨는데 겨울바람 당연히 있죠 겨울바람 겨울바람은 정말 추운 바람이잖아요 겨울에 부는 바람 겨울에 부는 바람 네, 그래서 만약에 겨울바람을 나타냈을 때는 어, 보통 비유적인 표현으로 사람들이 힘든 상황, 뭐 고난이라고 하기도 하죠. 고난이나 힘든 상황, 뭐 아니면 이겨내기 힘든 시련 이런 것들을 겨울바람이라고 나타내기도 해요. 어, 자, 그런데 겨울바람이라는 단어를 나타내는 여러 가지 표현들이 있습니다. 뭐 칼바람 이런 표현도 겨울에 부는 바람을 나타내는 표현이에요. 마치 칼이 바람인데 이 칼, 칼이 칼 바람으로 이렇게 부는 것처럼 어, 이 바람을 맞으면 너무 아프다 추워서 너무 아픈 거죠 어, 너무 추우니까 마치 칼로 이렇게 사람이 바람이 불어오는 것 같다 이런 의미로 칼바람이라는 표현을 쓰기도 해요 겨울바람 칼바람 음, 이렇게도 이해할 수 있습니다 <웃음> 나티님 불러오는 차가운 바람 속에 라고 하셨는데 불어오는 차가운 바람 속에 라고 해야겠죠? 어, 왜냐하면 불다, 이제 바람이 불다 할때이 불다와 부르다, 어, 누군가 사람을 소리로 부르다 소리를 내서 사람을 부르다 할때이 불다와 부르다는 음, 단어를 활용할 때 사용해서 어, 뒤에 있는 이 어미를 바꿀 때좀 모양이 달라집니다. 불다 하면요. 불어오다. 어, 바람이 불다. 바람이 불었다. 이렇게 표현할 수 있고요. 이 부르다는 이 부르다처럼 르로 끝나는 단어들은 다 어, 이렇게 바뀌어요. 부르는 부르다 단어가 불러오는 불러오다, 불렀다 처럼 이 뒤에 모음이 왔을 때는 불, 리을 이렇게 바뀌어서 모음과 만납니다. 어, 불러, 불러서, 어, 불렀다 이렇게요. 그래서 원래 단어 자체가 좀 달라지, 다른 단어이기 때문에 뒤에 이 불러, 불어오다와 불러오다는 의미 자체가 다른 단어라고 볼수 있겠죠. 이해되시죠? 자, 넘어가도록 할게요. 네, 두 번째 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 문제가 좀 제가 욕심내서 많이 만들었기 때문에 조금 빨리 진행을 할게요. 두 번째 문제도 여러분들 한번 풀어보세요. 음, 암리타님 답 4번이라고 하셨네요. 다른 의견도 있으신가요? 아자자님도 4번이라고 하셨습니다. 
올드존님 1번이라고 하셨고요. 자, 정답 공개할게요. 정답은 1번입니다. 어, 보도록 하겠습니다. 자, 여기서는 여러분들이 알아야 할 단어가 속수무책이라는 표현을 알면 좋겠죠? 이 속수무책은 음, 밑에 나와 있는 이 1번에 나와 있는 단어처럼 손을 놓다 라는 단어와 비슷하다 라고 보시면 될것 같아요. 자, 여기서 사용된 손을 놓다도 어, 비유적인 표현이에요. 우리 몸과 관련한 비유적인 표현이 많이 있죠? 손을 놓다, 뭐 속수무책이라는 단어 모두 다 어떤 의미로 볼수 있냐면 어떤 해결 방법이 없어서, 무엇을 할수 있는 해결 방법이 없어서 그냥 있다, 아무것도 하지 않고 있다 이런 뜻이 있습니다. 아무것도 하지 않는다. 어떤 문제가 있는데 이 문제를 해결할 방법이 없어서 아무것도 하지 않고 있다, 그냥 가만히 있다 라는 뜻이 있어요. 어, 비슷한 단어로는 방관하다 라고도 볼수 있습니다. 문제가 있는데 그 문제를 해결하려고 노력하지 않고 그냥 보고만 있는 상황을 어, 손을 놓다 방관하다 라고 볼수 있는 거죠. 어, 예를 한번 들어볼까요? 특히 이 손을 놓다 라는 비유적인 표현은 여러분들이 알아두면 좋을 것 같아요. 요즘 토픽 시험에 손 또는 눈, 뭐 발, 관련된 사람의 신체와 관련한 비유적인 표현들이 시험에 많이 나오고 있죠. 아무리 가르쳐도 성적이 오르지 않자 어머니는 아이 그 교육에 손을 놓으셨다. 이렇게도 사용합니다. 이때 보면요. 앞에 노력을 했어요. 어, 노력을 했어요. 아이를 가르치려고 노력을 했는데 아무리 열심히 가르쳐도 성적이 오르지 않았어요. 어, 아이가 좋은 성적을 받지 못하고 있는 거죠. 그러니까 어머니는 아이의 교육에서 손을 놓아버리셨다. 그러니까 약간 포기하다라는 의미도 있습니다. 그러니까 이제는 더 이상 아무것도 하지 않는다. 포기했다. 손을 놓다 이런 의미로 사용할 수 있습니다. 또 손을 놓다는요. 여기서 사용된 것처럼 음, <웃음> 아무것도 하지 않는다, 포기하다 라는 의미도 있지만 음, 어떤 사람과 어, 어떤 사람과 어, 더 이상 연락하지 않는다 어, 인연을 더 이상 맺지 않고 연락하지 않는다 라는 의미로도 사용합니다 손을 놓다 그러니까 친하게 지내던 사이였는데 이제는 손을 놓았다 아, 이제는 더 이상 그 사람과 친하게 지내지 않는다 라는 의미로 사용할 때 손을 놓다 라는 표현을 사용하기도 하죠 자 그러면 여기 문제에서 자, 문제를 보면요. 자, 쏟아지는 빈집 보면 쏟아지다 여기서는 많아지다 이렇게 볼수 있겠죠. 뭔가 물이 쏟아지는 것처럼 위에서 이렇게 쏟아지는 것처럼 갑자기 많아진 갑자기 늘어난 이렇게 이해할 수 있어요. 자, 많아진 늘어난 이 빈집 그리고 지자체 속수무책이라고 되어 있기 때문에 어, 빈집은 많아졌는데 지자체에서는 지자체는 그 지역을 관리하는 관공석 관리하는 곳이라고 보시면 돼요 어, 그 지역을 관리하는 곳은 아무것도 하지 않고 있어 아무것도 책임지고 있지 않아 해결 방법을 어, 위해 해결하기 위해 노력하고 있지 않아 라는 의미이기 때문에 어, 여기 연결은 반대 의미가 들어가야겠죠 하지만 뭐 빈집은 많아졌지만 빈집은 늘어난 데 반해 지자체는 손을 놓고 있다. 지자체는 뭐 방관하고 있다. 이렇게 이해할 수 있겠죠? 답이 빈집이 급격히 늘어나고 있지만 어, 갑자기 많이 늘어났지만 쏟아지다. 이렇게 볼수 있고요. 하지만 지자체는 어, 방관하고 있다. 뭐 해결하려고 노력하고 있지 않다. 1번으로 볼수 있습니다. 
여기서 밑에 2번, 3번, 4번 내용 조금 보면요. 이 매물 한번 볼게요. 매물, 어, 그리고 금매라는 단어 있죠. 약간 고급 표현인데요. 매물은 팔려고 내놓은, 시장에 내놓은 물건을 매물이라고 합니다. 매물. 어떤 물건을 팔려고 시장에 어, 내놨어요. 어, 그런 것들을 매물이라고 하고요. 금매는 어, 어떤 좋은 물건을 봤어요. 어, 좋은 물건, 가격이 싼 물건을 봤을 때그 물건을 서둘러서 빨리 살려고 하겠죠. 어, 서둘러 물건을 사다 아, 이런 뜻으로 이해할 수 있습니다. 어, 상황이 좋거나 가격이 싸거나 물건이 좋은 상태에서 어, 그것을 빨리 사는 것, 그걸 금매라고 합니다. 암리타님, 어, 비, 선생님 빈집이 왜 늘어날까요? 라고 질문하셨는데요. 어, 그거 우리 예상 문제에서 한번 했었어요. 앞부분 예상 문제 보면 빈집 문제라고 해서 빈집과 관련한 54번 예상 문제를 이전에 한번 공부했었습니다. 54번 예상 문제에서. 이제 54번 쓰기 예상 문제로도 공부했었지만 사실 우리 이전에 54이 빈집 문제 주제와 관련해서 읽기... 듣기 예상 문제도 같이 풀었었어요. 그래서 그 앞에서 공부했던 그 읽기 듣기 예상 문제나 54번 쓰기 예상 문제 보시면 빈집이 늘어나는 이유, 빈집이 늘어났을 때의 문제점, 그리고 빈집 문제를 해결하기 위한 방법 이런 것도 같이 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 이전에 했던 그 영상 참고해 주시면 될것 같아요. 어, 그럼 보면 2번 매물로 나온 집이 많아지자 여기까지는 앞에 쏟아지는 빈집에 대한 설명으로 맞다 라고 볼수 있겠죠 지자체는 성급히 성급히 빨리 금매에 나섰다 금매는 그 물건 빈집을 살려고 한다는 거죠 그런데 뒤에 속수무책이라는 설명과 맞지 않으니까 2번 틀렸고요 어, 3번 허물어지는 빈집이 늘어나자 라고 했어요 근데 허물어지는 빈집 이 허물어지다 와 관련한 설명은 앞부분에 없죠 신문기사 문제 풀게 할 때도 위에 이 네모 칸 안에 나와 있는 단어와 관련 없는 새로운 내용이 이 밑에 문제에다 설명하고 있을 때는 그거 답이 아니다 생각하시면 됩니다 뒤에 보면 해결 방법 서두르고 있다. 전혀 맞지 않죠? 속수무책과 반대 의미라고 볼수 있어요. 자, 4번 빈집 증가로 이거 쏟아지는 빈집 이렇게 볼수 있겠네요. 어, 지자체에서는 뾰족한 해법이 없다. 속수무책 맞는 답 되는데요. 답답해하고 있다. 이건 틀렸네요. 답답해하고 있는 게 아니라 그냥 손을 놓고 있는 거죠. 아무것도 하고 있지 않는 이런 상태를 나타내요. 자, 넘어갈게요. 자, 다음 3번 보도록 하겠습니다. 자, 3번 문제도 여러분들 한번 풀어보시겠어요? 자, 3번에서 볼수 있는 단어들은 악재, 뭐 자질 논란 이두 가지 단어만 좀 생각하면 여러분들이 문제를 풀수 있을 것 같습니다. 3번 문제 풀고 계신가요? 
음, 3번, 2번 답 나왔네요. 암리타님 3번이라고 해주셨고 다른 분들은 2번이라고 해주셨는데요. 답 먼저 공개해볼게요. 음, 뚜레이님도 3번, 아자자님도 3번이라고 해주셨네요. 네, 답은 2번입니다. 어, 3번 답이 왜 아닌지 같이 한번 봐야겠네요. 일단 어, 신작 개막, 개막이라는 단어 우리 83회 특기 분석할 때 나왔었죠? 어, 개가 열다, 시작하다 라는 뜻이었고 반대 단어가 폐라는 단어가 있다고 했었어요. 에, 개막이니까 어떤 연극이나 영화 같은 그런 눈으로 볼수 있는 것들을 시작하다, 열다 이런 뜻이었는데 어, 새로운 작품, 뭐 새로운 영화나 새로운 연극을 시작하기 직전에 바로 전 이런 뜻이죠. 바로 전에, 어, 바로 전에 바로 코앞에 이런 뜻으로도 볼수 있습니다. 어, 이거 바로 전, 직전 이런 뜻으로 코앞에 두고 코앞에 놓고 라는 뜻으로도 씁니다. 어, 직접 써볼까요? 이렇게 똑같은 의미로 쓰는데 뒤에 보면 이딴 이라고 되어 있죠 이딴은 계속해서 연이어 이런 뜻이 있어요 계속해 연이어 라는 의미로 이해하시면 됩니다 어, 이딴 이렇게 볼수 있어요 어떤 일이 계속 연속으로 일어나는 것 어, 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 연속으로 일어나는 것을 이딴, 이따라 이런, 이렇게 런이 사용하죠 악재라고 나와 있는데요 여러분들 악재라는 단어 많이 들어보셨나요? 악재라는 단어도 생각보다 한국 뉴스나 신문에서 많이 나오는 단어입니다 악재 무슨 뜻일까요? 악재는 나쁜 일, 뭐 좋지 않은 일, 뭐 재앙 이렇게 이해하시면 돼요. 악재가 발생했다. 그렇죠. 암리타님 말씀하신 것처럼 뭔가 안 좋은 이라고 하셨는데 뉴스에서 뭔가 음, 사건이나 사고가 일어났을 때 이런 걸 악재라고 해요. 아니면 뭐 갑자기 기상, 기상현상, 뭐 날씨가 안 좋거나 그것 때문에 일어나는 사고 뭐 이런 것들을 다 악재라고 합니다. 좋지 않은 일이 갑자기 발생했을 때 악재가 발생했다라고 하죠. 이와 반대되는 단어도 있습니다. 좋은 일, 어, 생각지 않게 좋은 일이 발생했을 때는 어, 호재라고 하죠. 어, 좋은 일이라고 보시면 됩니다. 좋은 일, 좋은 기회 네, 이렇게 이해하시면 돼요. 좋은 일이나 좋은 기회. 악재나 호재는 사람이 뭔가 노력해서 발생한다기보다는 어, 갑자기 뜻하지 않게, 생각하지 않게 발생하는 나쁜 일, 생각하지 않게 발생하는 좋은 일을 악재, 호재라고 합니다. <웃음> 아자자님이 금시세 하락의 요인이 되는 조건을 말합니다. 라고 하셨는데 <웃음> 신문을 많이 보셨나 봐요. 음, 주로 신문에서 이런 식으로 많이 나오죠. 어, 뭐 전쟁과 뭐 갑자기 무슨 전쟁과 어, 기상 악화 등의 악재로 인해 어, 이제 여러 가지 이유로 인해 물가가 상승했어요. 금시세가 하락했습니다. 이렇게 쓰는데요. 사실 금시세라는 것은 금의 가격인데 금의 가격이 하락한 원인 자체는 앞에 나오는 이런 것들이고 이런 안 좋은 일을 나타내는 단어, 대표하는 단어가 악재 이렇게 볼수 있습니다. 자, 이렇게 단어들 볼수 있고요. 이런 의미로 볼수 있고 악재의 반대 단어는 호재라고 볼수 있어요. 어, 보면 악재, 안 좋은 일이 무엇인지 뒤에 나오죠. 구체적으로 화재 사고, 불도 나고 그 다음에 주연배우 자질 논란 그러니까 뭔가 역을 맡은 
그 연극이나 영화에 나오는 주인공 주인공을 맡은 배우까지 어, 자질 논란이 있다고 합니다. 이때 이 자질이는 자질이라는 것은 그 사람의 성품이나 능력을 의미해요. 자질이라는 것은 어, 원래 가지고 있는 기본 바탕, 기본이란 뜻이기 때문에 어, 실력, 능력, 어, 뭐 성품, 성격 이런 것을 자질이라고 합니다. 성격이 좋지 않거나 아니면 실력이 없거나 능력이 없었을 때 자질이 없다, 저 사람 실력이 없어, 능력이 없어 또는 성품이 좋지 않아, 성격이 좋지 않아 이렇게 볼수 있죠. 루카스님, 쟤는 어떤 단어 나타내요? 라고 하셨는데 이 악재 호재할 때이 쟤를 의미하시나 봐요. 어, 이 쟤자가 어, 뭐 나타날 쟤라고 해서 어, 이런 비슷한 단어여서 뭔가 사건, 뭐 일, 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 뭐 악이 좋지 않은 이런 뜻이라서요. 좋지 않은 일, 호는 좋다 라는 뜻이기 때문에 좋은 일, 좋은 사건 이렇게 생각하시면 됩니다. 자 그러면 내용 이렇게 보면요. 결국 의미가 이런 거죠. <웃음> 새로운 작품을 어, 열기 전에, 바로 전에 어, 갑자기 계속된 악재가 발생해서 뭐 이런, 이런 악재가 발생했는데 구체적인 악재는 어, 불도 나고 주연 배우 자질 논란 같은 악재가 발생하고 있다. 이런 의미가 되겠죠. 그럼 내용 보면요. 새로운 작품을 선보이기 전 이라는 표현은 이 개막 직전 이렇게 이해할 수 있고요. 의미로 화재 사고부터 주연 배우 실력 논란까지 이 뒤에 나오는 이 악재와 관련한 자세한 예에 대한 설명입니다. 어, 뒤에 나오는 그안 좋은 일, 아, 악재라고 볼수 있겠죠? 악재, 안 좋은 일, 좋지 않은 일, 아, 끊이지 않고 있다, 계속되고 있다, 잇따라 있다 라는 단어로 이해할 수 있어요. 답 2번이고요. 여러분들 많이 고르셨던 3번이 틀린 이유는 바로 이겁니다. 어, 앞부분은 다 똑같아요. 새로운 작품을 선보이기 전 음, 극장에 불이 나거나 주연 배우 사고 발생하는 등의 문제가 생길 수 있다라고 말하고 있죠. 생길 수 있다라는 것은 앞으로 그렇게 생길 수 있어 가능성을 나타내는 말이에요. 앞으로 미래에 대한 이야기가 됩니다. 그런데 위에서 보면 여기에서 있단 악재라고 해서요. 이미 발생한 사건을 말하고 있어요. 이미 있다라서 발생한 악재로 인해서 라고 말하고 있기 때문에 이 시간 표현 자체가 생길 수 있다라는 가능성과 이미 생겨버린 과거를 나타내는 이딴 이라는 표현과 맞지 않겠죠. 3번 내용은 틀렸습니다. 또 뒤에 주연 배우 사고라고 했는데 여기서 분명히 자질 논란이라고 했기 때문에 주연 배우 사고라고만 하면 좀 의미가 더 넓죠. 어, 자기가 잘못하지 않은 사고도 사고라고 해요. 자질 논란이라는 것은 주연 배우 자체의 잘못이기 때문에 사고가 발생했다라고 하면 어, 자질이라는 단어에 대한 설명으로 맞지 않습니다. 그래서 2번이 답이 되겠죠. 이해되시죠? 어, 이 중에서 1번, 4번 중에서 어, 좀 단어 만약에 살펴보면 1번에 나오는 불투명해졌다 라는 단어 그리고 4번에 나오는 액땜 이라는 단어 이두 가지 한번 보고 넘어갈 수 있을 것 같아요. 불투명하다 라는 단어는 무슨 뜻일까요? 불투명하다. 개막이 불투명하다 라고 하면 보통 투명하다가 불투명하다의 반대 의미 단어죠. 투명하다. 우리가 투명하다를 어떤 경우에 사용하냐면 유리 같은 경우에 사용해요. 유리는 바깥이 다 보이잖아요. 그래서 잘 보일 때 투명하다라고 하는데 불투명하다는 그렇죠. 암리타님 쓰신 것처럼 잘 보이지 않다라는 뜻이기 때문에 지금 여기 1번에서 사용한 것처럼 뭔가 개막이 불투명하다, 어떤 사건이 불투명하다라고 하면 이 의미 자체가 어떤 일에 
진행이 가능할지 이 가능성이 어떤 일을 진행에 대한 어떤 일이 가능할지 그 가능성이 어, 알수 없다. 가능성을 알수 없다. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 어떤 일이 가능할지 실현 어. 실현 가능성이 어, 실현 가능성을 알수 없다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 자, 여기서는 앞에 개막이라는 단어가 나왔기 때문에 어, 이런 새로운 작품을 사람들 앞에 보여주는 것 사람들 앞에 공연하는 것을 어, 그것이 가능할지 현실적으로 가능할지 그게 알수 없다 어, 분명하지 않다 아, 이런 의미가 되겠죠 어, 그렇죠 루카스님 쓰신 것처럼 어떤 사실이 분명하지 않다 확실하지 않다 이렇게 이해하시면 될것 같아요 확실하지 않다 앞으로 어떻게 될지 그게 가능할지 아닐지 확실하지 않다 이렇게 이해하시면 될것 같아요 이 가능성과 관련한 의미가 됩니다 가능성을 가능성을 알수 없다. 가능성이 확실하지 않다. 이렇게 이해하시면 돼요. 네, 액땜이라는 단어는 들어보셨나요? 액땜? 액땜이라는 단어도 한국 드라마나 영화에서 좀 생각보다 많이 나오는 단어죠. 액땜. 아, 처음 들어봤어요. 어. 액땜이라는 단어는 약간 종교와 관련 있는 단어인데요. 어, 원래 액땜은 액을 때우다 이런 뜻입니다. 때우다. 어, 미리, 미리, 어, 받았다 이런 뜻이 있는데요. 어떤 의미가 되냐면 음, 이 액이라는 것이 안 좋은 것, 나쁜 운 이렇게 생각하시면 돼요. 어, 안 좋은 것, 나쁜 기운, 나쁜 것을 미리 받았다 이런 의미입니다. 그러니까 만약에 앞으로 생길 수 있는 큰, 엄청 큰안 좋은 일이 있는데 어, 그 일을 겪기 전에, 그 일을 미리 경험하기 전에 어, 그 전에 미리 조그마한 안 좋은 일을 먼저 경험을 했어요. 그러면 이안 좋은, 작은 안 좋은 일이 앞으로 있을 더큰안 좋은 일을 대신하게 되는 거예요. 그러니까 안 좋은 일을 더 작은 안 좋은 일로 대신해서 미리 봤다 이런 뜻이 되는 거죠. 어, 그래서 이거 뜻을 좀 정리해보면 이렇게 볼수 있습니다. 액땜은 사람들이 보통 안 좋은 일을 경험했을 때안 좋은 일을 경험할 때더큰 불행을 어, 막았다고 생각하는 마음이에요. 막았다고 생각하는 마음. 네, 그때 액땜이라고 합니다. 어, 이 액땜이라는 단어는 이런 식으로 써요. 어, 이번에 어, 돈을 조금 잃었어요. 뭐 지갑을 잃어버렸는데 어, 이거 액땜이라고 생각해. 생각해라. 이런 식으로 말을 하죠. 그러니까 뭔가 안 좋은 일이 생겼을 때 그게 앞으로 있을 앞으로 미래에 생길 더큰 불행을 대신하는 거야. 그러니까 이안 좋은 일이 안 좋은 일이 아니라 오히려 반대로 좋은 일이 되는 거죠. 사람들의 마음에서는. 어, 그렇게 생각할 때 액땜이라고 합니다. 안 좋은 것 액을 때웠다. 미리 경험했다. 작은 안 좋은 것으로 큰안 좋은 것을 막았다. 이런 의미로 사람들은 이해를 하죠. 어, 아자자님 애쓰다에서 축약된 말로 어떤 일을 위해 애쓰거나 힘을 쓴다라고 하셨는데 그런 의미는 아니고요. 이 액땜이라는 자체가 큰 불행을 막기 위해 작은 불행을 먼저 경험했다. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 자, 그래서 여기서 불투명하다 액땜이라는 단어까지 같이 봤어요. 넘어가도록 하겠습니다. 자, 다음 4번 볼게요. 4번도 문제 한번 풀어보세요. 
네, 이번 4번 문제에서는 아름아름이라는 단어와 쑥대밭이라는 단어를 어, 좀잘 찾아야 답을 찾을 수 있겠죠? 아자자님 3번이라고 하셨네요. 또 다른 의견 있으신가요? 암리타님 2번이라고 하셨습니다. 몰리몰리님 3번이라고 하셨고요. 이번에도 2번 아니면 3번으로 답이 좀 정해지고 있는 것 같아요. 루카스님 4번? 뚜레이님 3번이라고 하셨습니다. 자, 답을 확인하면 정답은 4번입니다. 먼저 아름아름이라는 뜻이 어, 많이가 아니라 조금씩 조금씩 이 알다 라는 단어에서 왔어요. 아름아름은. 이 알다. 이 알다에서 온 건데 아름아름이라는 뜻이 뭐냐면 어, 사람들이 얼굴에서 얼굴로 서로 대면에서 알고 있는 사, 사건 가까운 사이를 아름아름이라고 합니다. 정말 가까운 사이 직접 얼굴을 보고 알수 있는 사이를 아름아름이라고 해요. 그래서 아름아름이라고 하면 가까운 사이에 조금씩이라는 뜻이 있어요. 정말 가까운 사이에 조금씩이라는 뜻인데 어, 아름아름 돌던 소문이라고 했기 때문에 사람들이 직접 가까운 사이에 입으, 입에서 입으로 서로 이야기했던 그런 소문들 입에서 입으로 조금씩 떠돌던 소문 아름아름 어, 이렇게 볼수 있겠죠. 사람들끼리 서로 이야기하던 것 그것이 이제 사실로 밝혀졌대요. 어, 여기까지 소문은 확실한 사실이 아니기 때문에 추측한 거였는데 추측한 것이었는데 그런데 그것이 이 소문이 사실로 밝혀지며 결과 마을이 쑥대밭이 되었다 라고 볼수 있죠. 이제 쑥대밭 이라는 단어도 아셔야겠죠. 이 쑥대밭 이라는 단어는 어 이제 보통 이 밭이라는 단어가 농사를 지을 때 써요. 밭이 여기에 씨를 심어서 어 우리가 먹을 수 있는 식물들을 이렇게 길러냅니다. 근데 미리 관리를 안 하고 이걸 그냥 놔둬버리면 여기서 가장 많이 생기는 게이 쑥이라는 식물이에요. 이 쑥이라는 식물이 한번 생기면 다음에 농사를 짓기 어려울 정도로 이 밭을 망가뜨려요. 정말 엉망이 되게 만드는 거죠. 그래서 이 쑥을 다 없애고 깨끗하게 하지 않으면 이전처럼 이 밭에 다른 식물을 심어서 뭔가를 얻기가 어려워요. 그래서 쑥대밭이라고 하면 그래서 엉망이 된 상태, 망가져버린 상태를 쑥대밭이라고 합니다. 이해되시나요? 쑥대밭. 어, 매우 망가진 상태, 엉망이 된 상태라고 볼수 있어요. 쑥대밭이라고 하면 어, 내용 자체가 이렇게 되죠. 사람들끼리 조금씩 알고 있던 소문이 실제로 밝혀지면서 마을이 엉망이 되었다. 어, 마을이 완전히 난리가 났다. 이렇게 이해할 수 있겠죠. 이와 관련된 단어 보면 4번으로 입에서 입으로 조금씩 떠돌던 소문. 아름아름. 어, 마을이 풍비박산나다. 쑥대밭대다. 같은 의미로 볼수 있습니다. 뭔가 좋지 않은 소문이었겠죠 여기에서 소문이 좋지 않았기 때문에 이안 좋은 소문 때문에 마을이 난리가 났다 어, 사람들이 다 힘이 없고 슬퍼지고 어, 막 잡혀가거나 죽거나 이렇게 난리가 났다 풍비박산 났다 같은 의미로 보시면 됩니다 음, 틀린 단어 보면 먼저 2번 보면요 모두 알고 있던 소문이라고 했는데 이 아름아름이라는 단어와 모두 알고 있던 소문은 같은 의미로 볼 수는 없겠죠 어, 이제 아름아름은 어, 매우 가까운 사이에 조금씩 전해지던 소문 이런 의미이기 때문에 맞지 않고요 앞부분 명확한 진실로 드러난다 사실로 밝혀진다 맞고요 긴장상태 쑥대밭이라는 단어 맞지 않죠 어, 쑥대밭이라는 어, 비유적인 표현과 관련한 의미가 2번에서는 없기 때문에 2번 틀렸습니다. 3번 보면요. 거짓으로 부정되던 소문이라고 했는데 이거 아름아름과 전혀 관계가 없죠. 어, 마을 큰 충격에 빠졌다. 쑥대밭이 충격에 빠진 것도 아니에요. 그래서 이것도 앞뒤 다 틀렸고요. 어, 1번에서는 
수면 아래에서 떠돌던 소문이라고 했는데 수면 아래에서 떠돌다 라는 표현도 생각보다 많이 나오죠. 수면 아래에서 떠돌다 라고 하면 어, 대놓고 이야기하지 못하는 대놓고 말하지 못하는 어, 내용 이것을 수면 아래에서 떠도는 소문 이렇게 볼수 있어요. 어, 뭔가 사람들이 어, 비밀로 하는 그러니까 비밀로 하는 내용을 수면 아래에서 떠돌다 라고 볼수 있는 거죠. 비밀로 하는 이야기 이렇게 볼수 있습니다. 자, 그런데 이 수면 아래에서 떠도는 이야기 비밀로 하는 이야기 이런 표현을요. 다른 표현으로는 이렇게도 말해요. 쉬쉬하는 쉬쉬하다 라고도 합니다. 이때 여기에서 사용하는 이 쉬쉬하다가 무슨 뜻이냐면요. 이렇게 입으로 쉬 이렇게 조용히 해 말하지 마 조용히 말해 이런 뜻이 돼요. 그러니까 다른 사람이 알지 못하게 비밀로 하는 이야기라는 뜻이 더 강해지는 거죠. 쉬쉬하다 비밀로 하다 수면 아래에서 어 이렇게 맴돌다 이런 의미로 같이 이해할 수 있습니다. 이해되시죠? 이게 한 가지 표현, 특히 비유적인 표현은 한 가지 표현을 공부할 때 관련된 다른 표현까지 연결해서 같이 생각하시면 더 기억하기 좋으실 것 같아요. 자, 내려가서 다음 문제 보겠습니다. 5번. 자, 5번은 요즘 한국에서 논란이 되는 학교폭력과 관련한 단어죠. 어, 글로리 이후로 이 글로리라는 영화, 학교폭력을 다룬 그 영화가 어, 사회에 미치는 영향이 큰것 같아요. 어, 한국뿐만 아니라 그 글로리가 유행했던 주변의 나라들도 어, 글로리를 보고 나서 그 나라 자체에서도 학교폭력과 관련한 문제들이 크게 불거졌다 라고 하는데 불거지다 라는 거 들어보셨나요? 어떤 문제가 불거지다 문제가 부각되다 이렇게도 볼수 있고요. 불거지다 라고 하면 어떤 문제가 주목받다 이렇게도 볼수 있습니다. 문제가 주목받다. 사람들의 관심을 끌고 있다. 불거지다 이렇게 볼수 있어요. 이렇게 문제가 불거지고 있는데요. 이 학교폭력 문제는 정말 심각한 사회적 문제 중에 하나이기 때문에 <웃음> 여러분들도 54번 예상 문제로 언젠간 나올 수 있겠다 생각하시면 좋을 것 같습니다. 우리 예상 문제로 이미 공부했었죠? 여기서 볼수 있는 단어는 학교폭력 가해자들 모르세 그리고 뒤에 보면 피해자 측 분통이라는 단어 이두 개의 뜻만 잘 생각하면 답을 고를 수 있을 것 같아요. 4번이라고 하셨고요. 또 다른 의견이 있어요. 암리타님 1번이라고 하셨네요. 다른 의견도 있으신가요? 아자자님 2번 자, 정답은 1번입니다. 아, 1번이 정답이에요. 어, 볼게요. 어, 뚜레이님, 몰리몰리님 2번, 3번 이라고 하셨는데 여기서 이 모르세라는 단어를 좀 알아야 돼요. 어, 모르세라는 거 무슨 뜻일까요? 어, 들어보셨어요? 모르세, 모르세하다. 주로 사용될 때 이렇게 사용돼요. 무엇에 대해 
모르세 하다. 무엇에 모르쇠 반응을 보이다. 어 그렇죠. 어, 아자자님 정답. 모르쇠는 모르는 척하다 라는 뜻입니다. 우리 전에 이 척하다 라는 단어에 대해서 같이 봤었죠. 알고 있으면서도 실제로는 알면서도 다른 사람에게 몰라 라고 반응을 보이는 걸 모르는 척하다 라고 했고요. 어, 우리 이거 다른 표현으로는 어, 모르는 척 잡아떼다 라고도 쓸수 있다. 이런 표현도 있다 라고 했었어요. 모르세 라는 단어도 어, 방금 본 것처럼 이 모르는 척 하다 라는 표현과 같은 의미의 단어입니다. 그럼 보, 볼게요. 이거죠. 학교폭력 가해자들. 이제 가해자라는 것은 어, 어떤 문제를 일으킨 사람, 문제를 직접 어, 한 사람, 그걸 가해자라고 하고요. 그 문제로 인해서 그 문제로 인해서 피해를 본 사람 피해자라고 합니다. 서로 반대 단어예요. 문제를 일으킨 사람, 피해를 준 사람, 피해를 받은 사람 이렇게 볼수 있어요. 학교 폭력 가해자들, 피해를 준 사람들이 이 학교 폭력에 대해서 모르는 척해서 어, 나는 몰라, 난안 했어 라고 모르는 척해서 그것 때문에, 이것에 그것 때문에 피해자 측 피해자들이 분통 느끼고 있다 볼수 있겠죠 여기서 분통 이 분이라는 단어가 분노하다 의 분과 같습니다 분노하다 이 통은요 애통하다 라는 단어와 같아요 애통할 때의 통과 같아요 분노는 화내는 거죠 애통은 슬퍼하는 겁니다 그래서 어, 분통을 느끼다 분통 이라고 하면 어, 분노하면서 화나는 감정도 있으면서 그것 때문에 슬픈 마음도 생겼을 때 어, 슬픈 마음도 생겼을 때 어, 분통을 느끼다 어, 분통을 내다 라고 하죠 자 그럼 이겁니다 학교폭력 가해자들 피해를 준 사람들이 모르는 척해서 어, 피해자들은 어, 분노와 슬픔을 같이 느끼고 있다 라고 볼수 있겠죠 1번 보면 학교폭력 가해자들이 자신의 잘못을 부인 자기가 잘못하지 않았다 라고 부인하고 있는 거죠 부인은 어, 내가 하지 않았어 라고 하는 거, 거예요 그래서 그것 때문에 피해자 측은 몹시 분노했다 분통에 분노했다 라는 표현과 맞다 라고 볼수 있겠죠 근데 2번 보면요 이 2번은 학교폭력 가해자들 모르는 척 여기까지는 맞아요 이 모르쇠에 대한 설명입니다 근데 뒤에 보면 피해자들이 그들의 뻔뻔한 비난했다 이 분통이 비난하다 라는 표현은 아니죠 그 뒤에 2번 비난하다 라는 단어 때문에 틀렸고요 3번 자, 가해자들이 학교폭력 사실 인정했대요 근데 인정한 거 아니죠 모르세와 반대 단어입니다 어, 부인하다 인정하다 자체도 서로 반대 의미의 단어다 라고 볼수 있겠죠 피해자 측이 고통과 슬픔을 한번더 느꼈다 고통 슬픔 이거 자체가 분통 이라고 볼수 있겠네요 암리타님 뻔뻔하다 무슨 뜻이에요 물어보셨어요 뻔뻔하다 한번 보겠습니다 뻔뻔하다 자, 뻔뻔하다는요 자신의 잘못에 대해서 어, 미안하거나 아니면 슬픈 감정을 전혀 느끼지 못하고 당당하게 어, 당당한 태도를 보일 때 그런 모습을 뻔뻔하다 라고 합니다 어, 그러니까 잘못이 있는데도 당당한 태도를 보일 때 자, 그런 사람에게 뻔뻔하다 라고 할수 있죠 자, 우리 보통 잘못이 있거나 아니면 뭔가 문제가 있는데도 음, 나 잘못 없어 어, 내 잘못 아니야 라는 사람에게 좀 뭔가 밉고 어떻게 저러지? 라고 어, 놀랄 때가 있죠. 어, 그런 행동을 우리는 뻔뻔하다 라고 해요. 예를 들면 음, 그런 거로 볼수 있죠. 예를 들면 어, 드라마 그 넷플릭스 드라마 글로리에서 그 주인공을 괴롭혔던 그 여자가 박연진이었죠. 이 박연진이 끝까지 문동은에게 어, 난 잘못이 없어 라고 말을 해요. 태도를 보여요. 어, 난 잘못이 없어. 오히려 나 때문에 네가 더 잘됐잖아 라고 말을 합니다. 이렇게 자신의 잘못을 부인하는 
잘못을 부인하고 당당한 태도를 보이는 것을 이런 사람에게 뻔뻔하다 그런 행동을 뻔뻔하다 라고 하죠 이해되시나요? 몰리몰리님 아무것도 안 하는 척하다 라고 하셨는데요 아무것도 안 하는 척하다 의 의미는 아니고요 뻔뻔하다는 뭔가 문제가 있거나 잘못이 있는데도 그것이 아닌 것처럼 문제가 아닌 것처럼 잘못이 아닌 것처럼 할때 뻔뻔하다 라고 하죠 어, 한번 더 정리해보면 뻔뻔하다 문제나 잘못이 분명한데도 분명히 있는데도 어, 없는 이렇게 볼수 있어요 넘어갈게요 자 다음에 4번 보면 가해자들의 회피적인 태도 회피는 피하다 라는 거죠 어, 모르세와는 좀 반대입니다 모르세는 어, 진짜 내가 한게 아니야 라고 부인하는 거고요 아니야 라고 거절하는 거고요 회피는 어, 맞아 아니야 라는 그 분명한 자신의 의사 없이 그냥 피하는 행동을 회피라고 합니다 이것을 회피라고 볼수 있죠. 어떤 것을 분명하게 자신의 생각을 표현하지 않고 그것에 대해서 피하거나 도망가는 행동, 회피, 어떤 도피 같은 의미로 볼수 있어요. 도피하다, 도피. 자, 여기서 모르세가 회피적인 태도라고 볼수 없으니까 틀렸고요. 뒤에 피해자들 학교폭력 규, 문제 규명, 규명 밝히다 라는 뜻이죠. 학교폭력 문제를 분명히 보이는데, 밝히는데 적극적으로 나섰다. 네, 이 분통에 대한 설명 아니네요. 그럼 뒤에도 틀렸죠. 답은 1번이라고 볼수 있습니다. 넘어갈게요. 네, 다음에 6번 문제 한번 풀어보시면 되겠습니다. 네, 6번은 비유적인 표현 깜깜이라는 표현과 뒤에 단어, 겉박이라는 단어에 대해서 어, 여러분들이 알고 있어야 분명하게 문제를 풀수 있겠죠. 자, 문제 먼저 한번 풀어보세요. 음, 아자자님 3번이라고 하셨고요. 아자자님, 루카스님 다 1번이라고 하셨네요. 몰리몰리님. 아, 다 대부분 1번 아니면 3번 이렇게 고민하고 계시군요. 정답은 정답은 2번입니다. 루카스님 깜깜 캄캄 이렇게 물어보셨는데요. 깜깜하다 캄캄하다 의미가 같아요. 그런데 이렇게 다르게 표현하는 이유는 
한국어 표현에서 이렇게 앞에 있는 이 소리들 있죠? 처음 소리, 처음 소리를 이렇게 비슷한 다른 된 소리나 거센 소리처럼 다른 자음으로 비슷한 자음으로 바꿔서 느낌을 다른 느낌을 주는 이런 단어들이 있습니다. 같은 어, 같은 종류의 자음을 바꿔서 단어의 느낌 인상을 느낌을 주는 단어. 다르게 하는 거죠. 단어의 느낌을 다르게 하는 단어 이렇게 볼수 있는데요. 예를 들면 이런 거 있죠. 어, 단단하다, 단단하다, 탄탄하다. <웃음> 이렇게 어, 한국어 자음 중에 이렇게 초성에 처음 위치에 오는 단어들. 이렇게 연결되잖아요. 그냥 보통 소리, 그 다음에 된 소리, 그 다음에 거센 소리 이렇게 연결되는데요. 이렇게 소리 세기 이런 단어들은 같은 계열이지만 이렇게 갈수록 소리 세기가 달라집니다. 그러니까 더 소리가 강해지는 거죠. 그런데 이런 단어들에서 소리 세기가 바뀌면요. 단어의 느낌도 달라져요. 자, 이렇게 단어의 느낌이 달라지는 단어예요. 자, 깜깜하다 보다 캄캄하다가 더 어둡다, 더 어두운 느낌을 줘요. 단어에서. 어, 그래서 뭔가 어, 방향이 이렇게 단어가 바뀔수록 더 강한 느낌으로 바뀝니다. 자, 감, 깜깜하다 보다 캄캄하다는 더 강한 느낌, 더 어두운 느낌이 들고요. 단단하다 보다 단단하다가 그리고 이것보다는 탄탄하다가 더 강하고 힘이 센 느낌을 줄수 있어요. 이런 단어가 이렇게 바뀔수록 소리의 세기가 소리가 얼마나 강하게 발음이 되는지 발음의 강함이 달라지기 때문에 단어의 느낌도 달라진다 라고 생각하시면 됩니다. 자 그러면 단어 의미부터 생각해보면 먼저 의미를 보면요. 통신업체라고 되어 있죠. 통신업체는 핸드폰 생각하시면 돼요. 네, 핸드폰 사용할 수 있게 해주는 그런 통신 업체들이 해킹 피해 해킹이라는 것은 개인정보를 몰래 가져가는 거죠 그런 개인정보 피해 피해를 받은 사람 구제 방안 구제 방안이라고 하시면 그 사람들을 도와줄 수 있는 방법 피해 받은 사람들을 돕는 방법 이렇게 생각하시면 돼요 이 돕는 방법 이 방법에 대해서 깜깜하다 깜깜하다 라는 것은 어두울 때 깜깜하다 라고 해요. 깜깜하다. 주로 앞이 어두워서 보이지 않는다 라는 뜻으로 사용됩니다. 자, 그래서 어, 깜깜하다 라고 하면요. 네, 1번 방법이 없다 아까 앞에서 본 것처럼 속수무책 어, 이런 단어처럼 어떤 해결 방법이 없는 상태 이런 상태를 어, 깜깜한 상태 깜깜하다 뭐 이렇게 볼수 있고요 두 번째는 뭔가 상황이 사람이 깜깜하다 앞이 깜깜하다, 눈앞이 깜깜하다 라고 할 때는 어, 해결 방법이 없어서 마음이 답답하다 라는 의미로도 사용됩니다. 어떤 사건과 관련해서, 일과 관련해서는 어떤 일에 대한 방법이 없다. 방법이 없기 때문에 사람의 마음을 나타낼 때는 답답하다. 해결 방법이 없어서 답답하다. 이렇게 이해할 수 있죠. 자, 그럼 이거네요. 통신업체에서 해킹 피해를 받은 사람을 도와줄 수 있는 방법은 없어요. 손을 놓고 있어요. 전혀 신경 쓰지 않고 노력하지 않고 있는 거죠. 자, 그런데 보도에는 이와 달리 보도, 신문 보도에는 겁박을 하고 있다고 합니다. 이때 겁박은요. 협박과 같은 뜻으로 보시면 됩니다. 겁박은 협박이라고 보시면 돼요. 
어떤 일을 하지 못하도록 무섭게 이야기하는 것 강하게 이야기하는 것을 겁박하다 협박하다 라고 볼수 있죠 사람을 묶어놓고 때리거나 아니면 말로 무섭게 만드는 것을 겁박하다 협박하다 라고 볼수 있어요 정리하면 통신업체가 해킹 피해로 인해 도와줄 수 있는 방법을 찾는 것에 대해서는 해결 방법이 없이 그저 어, 가만히 있으면서 어, 이와 관련한 보도 어, 해킹 피해와 관련한 신문 기사에는 어, 신문 기사를 내지 못하도록 협박하고 있다 라고 볼수 있겠죠 자, 그래서 관련된 의미로는 2번 볼수 있습니다 2번 보시면요 통신 업체들이 해킹과 관련한 피해 보상, 구제 방안 피해 보상 이렇게 볼수 있겠죠? 전혀 신경 쓰지 않는다, 깜깜하다라고 볼수 있어요. 우리 앞에 1번에서 봤, 2번에서 봤었던 이런 속수무책 방법이 없어서 노력하지 않는 상황, 어, 전혀 신경 쓰지 않으면서 이와 달리 언론 보도와 관련해서는 신경 써서 막고 있다, 못하게 협박하고 있다라고 볼수 있겠죠. 답은 2번이 됩니다. 어, 틀린 답 한번 확인해 보면요. 1번 어, 해킹 피해 보상하기 위한 방법 찾을 수가 없다. 여기까지는 비슷하게 볼수 있을 것 같아요. 언론 보도에 두려워하고 있다. 두려워하기보다는 언론 보도와 관련해서는 언론 보도에는 겁박한다. 이렇게 볼수 있겠죠. 통신업체가 이러면서 여기에서는 겁박한다. 이렇게 보시면 됩니다. 3번은 통신업체들이 해킹 문제로 막대한 피해를 입으면서 그런데 통신업체들이 피해를 입으면서 추가 피해 보도 압박감을 느낀다라고 되어 있는데요. 해킹 문제로 뭐 피해를 입었다라는 보, 어, 라고 보기보다는 피해에 대한 구제 방안이라고 나와 있기 때문에 통신업체가 피해를 받은 게 아니라 통신업체 등록되어 있는 사람들 이 통신업체를 이용한 사람들이 피해를 받은 거죠. 그래서 이 사람들을 도와줘야 해요. 돕는 방법에 대해서는 전혀 신경 안 쓴다. 손을 놓고 있다. 아, 이렇게 볼수 있는 거죠. 피해를 입으면서 틀렸고요. 어, 추가 피해 보도로 압박감을 느낀다. 이제 압박감을 느끼기보다는 압박을 주고 있는 거죠. 겁박하고 있다. 라고 볼수 있기 때문에 뒤에 내용도 틀렸습니다. 밑에 4번 보면요. 적극적으로 나서고 있지 않다. 이거는 맞는 표현으로 볼수 있겠죠. 구제 방안에 대해서 노력하고 있지 않다. 언론 보도를 통해 뭐 규제가 시작되었다. 어, 이 통신업체가 규제하고 있는 것이기 때문에 비슷하다고 볼 수는 있겠네요. 어, 그런데 언론 보도를 통해서 규제하는 건 아니고요. 이 통신업체가 언론 보도를 언론을 규제하는 거죠. 어, 그래서 이 뒤에 자세한 설명 자체는 틀렸다 라고 볼수 있겠죠 어, 여러분들 질문 많이 있어서 질문 한번 보고 넘어가도록 할게요 먼저 몰리몰리님이 단단하다 무슨 뜻이에요 물어보셨어요 마이님 오셨네요. 마이님 어서오세요. 안녕하세요. 단단하다 무슨 뜻이에요? 이렇게 물어보셨는데요. 단단하다라는 것은 어떤 물건이나 사물이 튼튼하다, 강하다 라고 이해하시면 됩니다. 예를 들어서 호두가 단단하다. 호두는 잘안 깨지죠. 부서지지 않아요. 왜냐하면 연하지 않고 연약하지 않고 강하기 때문에 겉에가 튼튼하기 때문이죠. 이럴 때 튼튼하다 강하다 라는 뜻으로 호두가 단단하다 쓸수 있고요. 또 다른 의미로는 음, 그 남자는 운동을 열심히 해서 근육이 단단하다 이렇게도 쓸수 있습니다. 근육 운동을 열심히 하면 몸이 튼튼하겠죠. 이런 경우에도 단단하다 이렇게 쓸수 있어요. 어... 가끔 단단하다가 이렇게 사용되기도 해요. 어, 가을에, 가을철에 열매가 단단히 여물었다. 이렇게도 사용됩니다. 단단히 여물었다. 보통 열매가 여물다라고 하면 열매가 잘 익은 상태를 말하죠. 근데 이때 단단히 여물었다라고 하면 
여기에서 사용된 단단히는요. 제대로, 잘 이런 뜻으로 사용되기도 해요. 어떤 상, 상태가 어떤 열매나 과일 같은 것들이 잘 익었을 때 그런 상황을 단단히 익었다, 단단히 여물었다 이렇게 되죠. 또 단단히 이 제대로 잘 이라는 뜻이 이런 경우에도 사용됩니다. 이번 감기, 이번에 어, 감기가 심해서 감기가 유행을 해서 감기에 단단히 걸렸다 이렇게도 사용됩니다. 감기에 걸리다 라고 하면 내가 지금 몸이 아픈 상태인 거죠. 근데 단단히 걸렸다 라고 해서 감기에 제대로 어, 정말 감기가 확 왔다. 너무 많이 아프다. 이런 뜻으로 제대로 라는 뜻으로 사용되죠. 어, 감기에 심하게 걸렸다. 이렇게 이해하시면 돼요. 이해되시죠? 단단하다는 보통 어떤 것이 껍질이 강하거나 튼튼하다. 잘 부서지지 않는다. 잘 부서지거나 망가지지 않는다 라는 의미로 사용되지만 단단히 라고 사용될 때는 제대로 잘뭐 강하게 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 몰리몰리님 또 질문이 겉박과 협박 어떤 차이가 있을까요? 물어보셨어요. 겉박, 협박 비슷하다고 볼수 있는데요. 보통 겉박은 음, 신체, 말로, 어, 무섭게 말로, 어, 어, 말로 으르다라고 하는데, 어, 말로 협박하거나, 어, 이제 신체적인 거 있죠? 어, 몸을 제압하다. 이렇게 볼수 있습니다. 이게 몸을 묶어놨어요. 몸을 움직이지 못하도록 단단하게 고정시켜놨어요. 묶어놨어요. 그런 걸 겁박하다 라고 하기도 하고 말로 협박할 때도 겁박하다 라고 합니다. 그런데 보통 협박하다 라고 하면 음, 말로 어, 무섭게 만들다 라고 할때 협박하다 라고 하죠. 어, 그래서 어, 이 겁박하다 라는 단어가 말로 무섭게 하기, 하는 것 뿐만 아니라 어, 몸을 움직이지 못하도록 어, 사람의 신체적, 물리적으로도 무섭게 만드는 것을 겁박이라고 해요. 어, 이해되시죠? 차이. 어, 두개 비슷하게 사용되긴 하지만 겁박이라고 하면 말뿐만 아니라 몸을 제압하는 것, 몸을 움직이지 못하게 만드는 것도 겁박한다 라고도 볼수 있습니다. 암리타님이 또 깜깜은 할수 없는 상태가 아니라 일부러 하지 않는다 이런 뜻인가요? 라고 물어보셨는데요. 그렇죠. 앞에서 우리가 속수무책 손을 놓다 라는 것은 노력하지 않는다. 어, 방법이 없어서 방법을 찾지 않고 어, 방법이 없어서 어, 노력하지 않는다. 어, 열심히 하지 않는다 이런 뜻이 있었죠? 그거랑 똑같이 깜깜하다 아, 이렇게 사용할 수 있어요. 자 그런데 이 깜깜하다가 이런 경우에도 사용됩니다. 깜깜 무소식이라는 뜻 이런 단어도 들어보셨나요? 전혀 어떤 사람에 대한 소식이나 어떤 사람에 대한 정보가 어, 소식이나 정보가 전혀 들리지 않는다. 네, 깜깜이라는 것은 어두운 상태를 말하잖아요. 누, 앞이 보이지 않는 상태를 말하죠. 그것처럼 어떤 소식이 없다, 전혀 없다, 어, 전혀 보이지 않는다 라고 쓸 때도 깜깜 무소식이라고 사용돼요. 또 한편으로는 자, 사람에게 사용될 때 깜깜이 이런 경우에도 사용됩니다. 깜깜, 어, 답답하거나 어, 모르는 것이 많은 사람 이런 사람을 나타낼 때도 깜깜이라는 단어를 사용합니다. 저 사람 너무 깜깜이야 라고 하면 좀 욕할 때 쓰는 바보, 멍청이 이런 거 있죠? 어, 어떤 상황이나 사건에 대해서 잘 모르는 사람들 어, 답답한 사람들 이럴 때도 이 깜깜 이런 단어를 사용해서 그 사람의 특징을 나타내기도 해요. 사람의 특징을 나타낼 때 
이제 깜깜이야 깜깜한 사람이야 라고 하면 저 사람은 정말 몰라 바보야 아, 이런 의미로 사용되고요 자, 보통 어떤 사건이나 일에 대해서 어떤 곳에서 깜깜하다 뭐 라고 하면 어, 뭔가 전혀 알수 없어 뭔가 방법이 전혀 없어 노력하지 않아 아, 이렇게 속수무책 손을 놓다 이해할 수 있죠 넘어가도 되겠죠 이해되시죠 어, 또 몰리몰리님이 한국 아파트가 단단하다 라고 하셨는데요 어, 근데 단단하다 보다는 아파트 같은 경우에는 튼튼하다 건물과 관련해서는 튼튼하다 라는 단어를 더잘 씁니다 여기 볼게요 건물이나 어떤 시설과 관련해서는 튼튼하다 라는 단어를 같은 의미라도 튼튼하다 라는 표현을 많이 쓰고요 사람의 몸과 관련해서도 튼튼하다 쓸수 있죠 건강과 관련해서 단단하다는 어떤 열매 열매의 껍질 어, 아니면 뭐 사람의 근육 몸 이때 이 몸과 관련해서도 단단하다 쓸수 있고요 또 단단하다 어, 그큰 물건 말고 조그마한 물건 있죠 작은 물건 사람이 직접 손으로 만든 작은 물건 이 물건과 관련해서도 단단하다 이렇게 쓸수 있어요 어, 아이가 만든 어, 아이가 만든 선물해준 물건이 매우 단단하다 이게 정말 단단해서 쉽게 망가지지 않는다 이런 뜻으로도 쓸수 있죠 이렇게 이 의미는 같지만 아, 튼튼하다 강하다 단단하다 같지만 조금씩 사용되는 상황에 따라서 어떤 단어와 더잘 자연스럽게 어울, 어울려져서 사용된다 라는 것도 좀 다르기 때문에 어, 이렇게 연결해서 보시면 좋을 것 같습니다 음, 넘어가도 되겠죠 또 질문 있으신가요 자, 없으면 넘어가도록 할게요. 자, 다음에 7번 넘어가도록 하겠습니다. 7번 문제도 여러분들 먼저 한번 풀어보세요. 7번은 특별히 어려운 단어는 없고 이 뻥튀기라는 단어 어떤 표현인지 비유적인 표현만 이해하시면 답을 좀 쉽게 고르실 수 있을 것 같습니다. 암리타님 4번이라고 하셨네요. 물리물리님 3번 아니면 4번이라고 하셨어요. 다른 의견 이, 있는 분 계신가요? 
자, 어, 마유님 2번 이라고 하셨고요 자, 정답은 3번입니다 자, 왜 3번인지 일단 한번 볼게요 어, 여러분들 지금 보시면 음, 4번이나 어, 2번 이라고 하신 이유가 이것 때문인 것 같아요 반려인을 울리는 이 울리다 라는 표현 때문에 틀리신 것 같아요 일단 이 반려인 이라는 게 뭐냐면 전에 우리 애완동물 관련해서 예상 문제 풀었을 때 우리 반려동물 이라는 단어 들을 설명을 했었죠 반려동물 이전에 집에서 기르는 개나 고양이를 우리는 원래 애완동물 이라고 했었는데요 요즘에는 이 집에서 기르는 어, 개나 고양이가 이전에 그냥 나에게 어, 사랑을 주거나 관심을 주던 그냥 동물이 아니라 마치 내 가족처럼 느껴진다 라고 해서 그 집에서 기르는 개나 고양이에 대한 그 가치가 더 높아졌죠 그래서 이제는 한 가족처럼 뭔가 음, 밥을 줄 때도 맛있는 거 챙겨주고요 어, 강아지들 또는 고양이들을 위한 유치원도 있고 교육도 따로 받죠 뭐 먹는 것도 막더 좋은 것으로 먹이려고 하고 죽고 나서는 마치 가족을 보내는 것처럼 이렇게 화장을 하거나 어 이런 애완동물만 따로 어 이렇게 모시는 그런 어 화장 화장에서 따로 모시는 그런 장례 문화도 따로 생겼어요. 어 그래서 마치 나의 가족과 같다 가족과 비슷하다 라는 의미로 반려동물이라는 단어를 씁니다. 가족의 의미 가족의 어, 같이 와 같다 라고 생각해서 반려동물이라고 하는 거죠 자, 그래서 이런 반려동물을 키우는 사람들 키우는 사람들을 우리는 반려인 이라고 여기에서 이렇게 나와 있어요 반려인 반려동물을 키우는 사람 근데 이 반려인을 울린다 라고 했어요 펫택시가 펫 펫은 그냥 영어로 펫입니다 동물 동물 택시 이런 뜻인데 이 동물을 태우는 택시가 울려요 반려 사람 반려인들 이 애, 반려동물을 키우는 이 사람들을 울리고 있다라는 뜻이 되겠죠 그러니까 다른 말로 하면 이 반려동물을 키우는 사람들을 힘들게 한다 울 때는 보통 힘들잖아요 힘들 때 울죠 힘들게 한다 슬프게 한다 라고 이해하시면 됩니다 아, 이유가 앞에 나오죠 반려동물 전용을 붙여서 그러니까 이 택시에 반려동물을 태울 수 있는 택시입니다. 전용으로 태울, 태울 수 있어요. 라고 반려동물 전용이라는 이름을 붙여서 가격을 뻥튀기 한대요. 어, 여러분들 뻥튀기 혹시 보셨어요? 한국의 뻥튀기 과자 종류 중에 하나예요. 한국에서 파는 과자 종류 중에 하나인데 어... 뻥튀기를 보면 같이 한번 볼게요. 보면 아마 이해가 되실 거예요. 네, 이렇게 생긴 과자입니다. 근데 이걸 뭘로 만드냐면 그쌀 같은 곡물로 만들어요. 쌀이나 옥수수 같은 곡물로 만들기 때문에 원래는 쌀은 조그맣죠. 근데 이 조그만 쌀을 기계에 넣고 부풀리는 거예요. 더 넓게 크게 부풀리는 겁니다. 어, 이, 이게 뻥튀기 기계인데요. 어, 조그만 쌀알을 이 기계에 넣고 여기에서 튀기, 기름에 튀기는 것처럼 튀기면 이렇게 더 크고 넓은 뻥튀기가 나와요. 보이시죠? 뻥튀기 종류도 이렇게 많은데요. 그래서 뻥튀기라고 하면 부풀리다, 과장하다. 라는 뜻이 있습니다 정리해보면 이렇게 볼수 있어요 뻥튀기는 어떤 사실 가격 뭐 어떤 사실이나 정보나 가격 이런 것들을 어, 평소 사실보다 과장하거나 부풀리다 이렇게 이해하시면 됩니다. 자 그럼 앞에 가격이라는 단어가 있기 때문에 가격을 훨씬 더 부풀려서 가격을 높게 받아서 가격을 너무 많이 받아서 
어, 반려동물 키우는 사람들을 힘들게 하고 있다. 고통을 주고 있다. 어렵게 만든다. 라고 볼수 있겠죠. 그래서 밑에 맞는 답을 보면요. 반려동물 전용을 핑계로 어, 반려동물 전용이란 이름을 붙여서 이것을 어, 드러내 놓고 이것을 핑계로 가격을 높게 책정한다. 어, 가격을 뻥튀기 한다. 볼수 있습니다. 책정이라는 것은 어, 어떤 가격을 정하다 라는 뜻이에요. 가격을 정하다. 자 이렇게 책정하면서 폐택시를 이용하는 반려인들을 고통받고 있다. 반려인들이 고통받고 있다. 3번이 맞는 답으로 볼수 있겠죠. 어, 다른 틀린 답 보면 일단 2번은요. 반려동물 전용 택시 부족이라고 했는데 위에서는 이 부족하다 관련된 단어는 없기 때문에 부족 틀렸고요. 가격 급등은 뻥튀기가 맞는 단어죠. 뻥튀기 했다, 뭐 과장됐다, 더 많이 받는다 이해할 수 있고요. 폐택시를 요구한다, 반려인들이 많아졌다 라고 했는데 반려인들이 힘들다, 고통받고 있다 라는 뜻이지 어, 반려인들이 폐택시 더 많, 많이 만들어주세요 라고 원하고 있는 건 아니죠. 그래서 2번 틀렸고요. 4번 보면 반려동물 전용임을 들어서 이 무엇을 들어, 무엇을 이유로 라는 뜻이 되죠. 무엇을 이유로 어, 3번에 나온 이것을 핑계로 어, 비슷한 의미라고 볼수 있습니다. 택시 가격이 터무니없이 책정되었다. 이 터무니없다라는 것도 중요해요. 터무니없다라는 것은 어, 말도 안 되게 기준보다 더 높게 라고 할 때는 터무니없다라고 볼수 있어요. 가격이 어, 정말 상상 이상으로 기준보다 상식보다 더 높게 책정이 되어서 여기까지는 뻥튀기 다 맞는 말이죠. 반려인들이 폐택시 강하게 반발했다. 반발하고 있다. 라고 말하고 있는데 이거 울린다. 울고 있다. 라는 뜻이기 때문에 뒤에 반발이라는 단어는 틀렸겠죠. 4번을 답으로 하신 분들은 앞부분까지는 정말 잘 푸셨어요. 이게 터무니없이 책정됐다. 라는 게 뻥튀기라는 단어와 같은 의미다. 라는 것까지 잘 이해하셨지만 뒤에 이 부분에서 잘못 이해하셨다 라고 볼수 있습니다 자, 뻥튀기와 관련해서 가장 어, 적절한 예시는요 가짜뉴스 라고 볼수 있을 것 같아요 가짜뉴스는 현실의 어, 사실을 뻥튀기 해서 보도한다 뭐 전한다 보도하다 전하다 똑같죠? 이렇게 볼수 있겠죠 어, 가짜뉴스는 사실을 더 과장되게 만들어서 어, 더 부풀려서 전한다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 어, 더 크게 만들다 과장하다 이렇게 이해하시면 됩니다 이해되시죠? 아, 터무니없다도 한번 볼까요? 이것도 단어 아시면 좋을 것 같아요 터무니없다 어, 말도 안 되다 말도 안 되게 터무니없이 똑같아요 더문이 없이 자 터무니 없이 말도 안 되게 이렇게 보면 어, 현실에 맞지 않게 뭐 무리하게 네, 이렇게 이해하시면 됩니다. 더 과장해서 더 심하게 이렇게 이해하시면 돼요. 기준보다 높게 현실에 비해 기준에 비해 높게 이렇게 이해하시면 됩니다. 예를 들어볼게요. 음, 영화 가격이 터무니없이 또는 말도 안 되게 높아져서 영화를 보는 사람들이 줄었다. 뭐 아니면 영화를 보는 사람들이 줄었다. 똑같이 영화를 보는 발길이 줄었다. 아, 똑같이 볼수 있겠죠. 어떤 곳에 어떤 곳을 향하는 발길이 줄다 라고 하면 어, 사람들이 줄어들었다. 찾지 않는다. 가지 않는다. 라고 이해할 수 있기 때문에 어, 무엇을 하려는 사람들이 줄어들었다. 발길이 줄어들었다. 이렇게 똑같이 이해하시면 좋을 것 같습니다. 넘어가도 되겠죠? 
8번 볼까요? 자, 오늘 신문기사 제목 마지막 문제 8번 보도록 하겠습니다. 8번 문제는 여러분들이 먹통이라는 단어 이전에 그 신문기사 찾기 예상 문제에서 한번 공부했었던 단어인데요. 이 먹통이란 단어, 그 다음에 늦장 대응, 곡소리 이세 가지 표현만 잘 생각해서 답을 고르시면 될것 같아요. 1번이라고 답 나오셨고요. 또 다른 의견 있나요? 어, 마유님, 암리타님, 아자자님 다 3번이라고 하셨습니다. 어, 정답 공개할게요. 정답은 3번입니다. 어, 맞추신 분들 다 축하드려요. 몰리몰리님도 3번이라고 하셨네요. 어, 여러분들 이거는 다 대부분 맞추셨기 때문에 단어를 대부분 다 알고 계신 것 같아요. 이 먹통은 이미 전에 했었죠. 어, 보면 인주카드 일시적이라는 것은 한때 같은 뜻이죠. 이 한때라는 단어가 예전에 그... 음, 토픽 그 신문기사에서 한때 뭐 날씨가 흐렸다가 다시 뭐 맑아진다 이런 식으로 문제 나왔었죠. 네, 일시적으로 잠깐 이런 뜻으로 사용됩니다. 인주 카드 사용이 중지되었다. 이 먹통이라는 것은 어떤 기계나 아니면 어떤 물건이 잘 작동되지 않는다. 잘 움직이지 않는다. 고장나다 라는 뜻이죠. 뭐 사용이 안 되다, 사용이 중지되다, 사용이 불가능하다. 이거 다 먹통이라고 볼수 있어요. 어, 전에 봤었죠? 사용이 중지된 것, 먹통이라고 볼수 있고요. 늦장 대응이라는 것, 늦장이라는 것은 늦게 이렇게 이해하시면 되죠. 어, 앞에 문제에 대해서 그거 해결하는 것, 대응하는 것이 늦었다 라는 의미이기 때문에 제때 대응하지 못하여 볼수 있습니다. 제때 대응하지 못하여 이용자들 당연히 인주 카드를 이용하는 사람이겠죠. 그래서 인주 카드 이용자들이 곡소리 내고 있다. 곡소리는요 여러분들 우는 소리입니다. 앞에서 우리가 어, 울리는 이라는 단어 봤었죠. 똑같이 곡소리 우는 소리라고 하면 고통받고 있다 힘들어하고 있다 어, 이렇게 이해하시면 돼요. 뒤에 큰 곤란을 겪어야 했다. 힘들어하고 있다. 라고 곡소리 이해하시면 되겠습니다. 어, 그래서 답은 3번이고요. 틀린 답 보면 음, 뭐 사용카드 안되고 보상처리까지 늦어지자. 분노라는 단어는 맞지 않죠. 이 곡소리에 대한 단어로. 2번은 신뢰 잃었다. 이것도 뒷부분 틀렸고요. 4번은 어, 불만을 쏟아냈다. 이것도 뒷부분이 틀렸네요. 답은 3번 되겠습니다. 넘어가기 전에 한 번만 더 정리해보면 음, 전에 봤던 것처럼 먹통이라는 단어는 어떤 것이 잘 작동되지 않는다. 작동하지 않다. 잘 움직이지 않다. 고장나다. 라는 뜻이 있었어요. 어떤 물건이 기계가 잘 움직이지 않는다. 라는 뜻이었고요. 늦장 대응은 제대로 대응하지 아는 것, 늦게 일을 처리한 것, 
일을 늦게 한 것을 늦장 대응이라고 합니다. 이 늦장 대응과 관련해서 좀볼수 있는 내용 중에 하나가 반대 의미로 과잉 대응이라고 볼수 있어요. 늦장 대응은 일을 해야 하는데 그 시기를 놓친 거죠. 늦게 일을 하게 되었을 때 늦장 대응이라고 볼수 있죠. 과잉 대응은 무엇일까요? 자, 과잉 대응은 어떤 문제에 대한 해결 방법이 해결 방법이 너무 지나칠 때 너무 지나치거나 너무 심할 때 과잉 대응이라고 합니다. 어, 예를 들어 볼게요. 예. 음. 학교 폭력 문제를 해결하기 위해 어, 학생들의 신상을 뭐 학생들의 뭐 개인 정보를 감시하는 것은 지나친 과잉 대응이다. 이렇게 볼수 있죠. 그래서 과잉 대응은 이렇게 앞에 보시는 것처럼 지나친 아니면 뭔가 심한, 과한 이런 표현과 주로 많이 같이 사용돼요. 어, 정상적인 방법보다 어, 너무 지나친, 너무 심한 어, 그런 방법일 때 과잉 대응이라고 볼수 있죠. 어떤 문제가 발생했을 때그 문제에 대해서 늦게 해결 방법을 찾는 늦장 대응도 문제지만 어, 그걸 너무 더 지나친 문제, 심한 문제로 생각해서 과잉 대응하는 것도 문제가 되겠죠. 어, 그래서 이 단어 나왔을 때이두개 연결해서 생각하시면 좋을 것 같습니다. 어떤 사회적인 문제에 대해서 대응할 때 어, 해결 방법을 찾을 때 어, 제때 해결 방법을 찾지 못하고 잘못된 방법에 대해서 나타낼 때요. 잘못된 대응에 대해서 나타낼 때 방금 본 것처럼 늦장 대응 어, 뒤늦게 일을 해결하는 것볼수 있고 두 번째는 어, 심하게 과장되게 부풀려서 어, 일을 처리하는 것 과잉 대응이라고 볼수 있습니다. 늦장 대응과 비슷한 의미로 뒷북이라는 단어도 있어요. 뒷북 대응. 이미 일 처리가 다 끝났어요. 해결을 다 했는데 다 끝나고 나서야 어떤 일을 하려고 하는 것을 뒷북 대응이라고 합니다. 이것도 볼게요. 뒷북 대응. 뒷북이라는 단어 자체가 어떤 일이 다 끝나고 나서 어떤 일이 다 끝나고 나서 그제서야 끝나고 나서야 어, 일을 하려고 하는 것 일을 할때 뒷북이라고 하죠. 어, 뒷북 울린다, 뒷북 친다 라고 하는데요. 어, 뒤에 북을 친다 라는 뜻으로 어떤 일이 이미 다 끝나버렸는데 마감이 됐는데 이 그제서야 너무 늦게 그러니까 늦장 대응보다 더 늦게 다 끝났는데 이제 와서 뭔가 하려고 할때 뒷북 대응한다 라고 볼수 있죠 이해되시나요? 네, 넘어가도 되겠죠? 자, 그럼 이제 순서 찾기 넘어가야 되는데 어, 제가 몇 가지 더 준비하긴 했지만 그냥 넘어갈게요. 여러분들 다 문제 잘 푸신 것 같아서 자, 이번에는 순서 찾기 문제를 한번 준비해봤어요. 그때 시험 전에 어, 멤버십 학생들에게 읽기 중에서 읽기 문제 중에서 조금 어려운 것 어, 문제 같이 풀고 싶은 것 물어보시니까 어, 이 순서 찾기 문제가 좀 어렵다 같이 보고 싶다 라고 의견을 내주셔서 그때 마윤님도 의견을 내주셔가지고 어, 미처 시험 전에는 하지 못했던 음, 이 순서 찾기 순서 배열하기 문제를 몇 가지 준비해 봤습니다 어, 먼저 여러분들 풀어 보시고요 같이 우리 답을 한번 골라 볼게요 자, 먼저 문제 한번 풀어 보세요 
어, 암리타님 4번이라고 하셨네요. 몰리몰리님 3번. 어, 야오이 님도 3번, 아자아자 님 4번이라고 하셨는데, 어, 여러분, 그, 이거 3번을 이렇게 바꾸셔야 될것 같아요. 어, 라, 가, 자, 나 이렇게 순서를 이렇게 바꾸셔야 될것 같습니다. 이게 오타가 있네요. 3번을 라, 가, 다, 나이 순서라고 생각하고 어, 문제를 이렇게 연결해서 풀어보세요. 마유님 4번 이렇게 하셨고 비바야트댁님도 4번 이라고 하셨네요. 자 답을 공개하면요. 답은 3번입니다. 자, 이거 문제 같이 볼게요. 먼저 이 순서에 맞게 배열하기 문제는 음 가장 기본적으로 좋은 방법은 여러분들이 글을 이해한 다음에 글의 내용을 이해한 후그 글의 흐름을 찾는 게 가장 중요하죠. 글의 흐름. 이 글의 흐름 자체가 순서이기 때문에 어 논리적으로 논리적으로 글의 순서에 적합한 논리적인 순서를 찾는 게 중요한데 보통 어, 한국어를 공부하는 학생들이 이 글의 흐름을 찾는 게좀 어렵다고 많이 생각을 해요. 왜냐하면 단어의 의미라던가 문장의 의미를 분명하게 이해하지 못했을 때는 어, 글의 흐름을 찾는 것이 어려울 수밖에 없겠죠. 어, 그래서 어, 문제를 조금 더 쉽게 풀수 있는 방법 중에 하나로 어, 반복되는 단어를 잘 보고 그 반복되는 단어 중에서 순서를 고르기 라고 말씀을 드렸고요. 세 번째는 반복되는 단어 중에 순서를 고를 때 중요한 것 중에 하나는 그 문장에서 접속사나 연결하는 표현이 있는지 없는지를 잘 봐야 한다 라고 했었죠. 자, 여기 이 문제에서 보면 이런 겁니다. 어, 가에서는 또한 이라는 접속사 나에서는 그러나 라는 접속사 다에서는 이와 같은 이런 연결하는 표현 이런 표현들이 문장에 오면 어, 앞에 1번으로는 절대 올수 없다 라고 설명을 했어요 어, 이해되시죠? 자, 반복되는 단어 중에서 반복되는 단어가 있는 가나 다라 중에서 그 접속사나 연결하는 표현이 있다면 그게 첫 번째로 올수 없기 때문에 그 순서를 다시 조정을 해야겠죠. 자, 그리고 마지막 4번은 어떤 개념이나 뜻을 설명하는 문장 표현 자, 무엇은 무엇 하는 것이다 또는 무엇은 무엇을 의미한다 어, 말한다 자, 
이런 표현들이 왔을 때는 어, 개념이나 뜻을 설명하는 문장들은 보통 가장 1번으로 첫 번째 순서로 어, 문장이 어, 나타납니다. 마지막 5번은요. 보통 흔히 대개 어, 사람들은 무엇을 할 때가 있다. 어, 무엇 하는 경우가 있다. 처럼 어, 우리 이거 쓰기에서도 봤었죠? 어, 쓰기 문제 51번 2번에서 무엇 하는 때가 있다. 무엇 하는 경우가 있다. 무엇 하곤 한다. 뭐 보통, 흔히, 대개 이런 표현들은 보통 사람들, 많은 사람들이 하는 경험이라고 했어요. 일반적인 경험. 음, 많은 사람들이 하는 경험. 이런 것을 나타내는 문장 역시 첫 번째로 올 때가 많다. 라고 설명을 드렸습니다. 아, 이걸 하나씩 순서를 기억하면서 보시면 좋을 것 같아요. 자, 먼저 글의 흐름을 이해하는, 해야 하는데 이 글의 흐름, 순서를 볼때 어, 반복되는 단어를 먼저 보고요. 반복되는 단어에서 순서를 고를 때 접속사나 연결하는 표현이 있으면 뒤로 보내기. 어, 그 중에서 개념이나 뜻을 설명하는 문장이 있으면 첫 번째. 어, 이렇게 일반적인 경험을 설명하는 문장이 있으면 첫 번째. 네, 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 지금 이 문제에서 한번 볼게요. 이 문제에서 먼저 보면 어, 이 문제에서 반복되는 단어는 이 도시공원이라는 단어죠. 도시공원이라는 단어가 반복되고 있는데 어, 앞에서 봤었던 것처럼 가 또한 나 그러나 그 다음에 다 이와 같은 이라고 해서 어, 이 가나 다는 첫 번째로 올 수가 없어요. 1번과 2번은 일단 틀렸고요. 3, 4, 3번이나 4번 중에 답이 와야 하는데 어, 일단 라가 가장 먼저 와야겠죠. 왜냐하면 라 부분은 도시공원은 어, 무엇을 말한다 라고 해서 도시공원이 무엇인지에 대해서 지금 개념, 뜻을 설명해주고 있는 표현입니다. 라로 시작해요. 도시공원에 대한 설명을 먼저 보면요. 어, 도시공원에 대한 설명이 이렇습니다. 자연경관 보호하고 그리고 사람들의 건강과 휴양, 정서생활을 위해서 어, 이 목적이죠. 어, 이두 가지 목적을 위해서 어, 도시나 근교에 만든 공원 이것을 도시공원이라고 한다 라고 말합니다. 자, 그리고 나서 다음 두 번째 올 문장을 선택해야 하는데 3번은 가고요. 4번은 다예요. 자 그럼 볼게요. 둘다 가와 다의 둘다 접속사가 나와 있죠. 접속사와 연결하는 표현이 나와 있기 때문에 어떤 표현이 와야 좀 자연스럽게 연결될 수 있는지 생각을 해봐야 하는데 자 가는 또한이라는 접속사가 나왔어요. 어, 또한이라는 접속사는 앞 문장과 뒷 문장이 비슷한 내용, 같은 내용이 연결될 때 또한 어, 뿐만 아니라 게다가 어, 더욱이 이런 접속사를 통해서 같거나 비슷한 내용을 연결하는 접속사죠. 자 그러면 가 문장 보면요. 도시공원은 또 도시공원에 대해서 말하는데 휴식을 취할 수 있는 공간과 동시에 라고 말하고 있습니다. 그럼 여기 보세요. 휴식을 취할 수 있는 공간. 앞에서 우리가 봤던 사람들의 건강과 휴양, 휴식. 여기서 휴식을 취하다 라는 단어로 한번더 반복하고 있죠. 그러면서 동시에 이러면서 여러 사람과 만날 수 있는 소통의 장이래요. 어, 아 그러면 앞에서 이 라에서는 도시공원의 역할이 목적이 자연경관을 보호하기도 하고 사람들의 건강이나 휴양이나 정서 사람들의 휴식을 위한 공간이었는데 또한 이것뿐만 아니라 휴식을 취하면서도 사람들끼리 만날 수 있는 소통의 공간이다. 어, 도시공원의 역할, 목적 세 번째 말하고 있는 거죠. 이게 세, 3번이 됩니다. 자, 그래서 라 다음에 가가 연결되는 게 자연스럽고요. 자, 4번이 틀린 이유 한번 볼게요. 자, 만약에 라 다음에 다가 연결된다면 자, 다 한번 보도록 하겠습니다. 현대인의 삶의 질이 점차 향상됨에 따라 이와 같은 같은 도시공원에 대한 관심이 높아지고 있다. 
자, 이와 같은 이라고 말하고 있기 때문에 앞부분에 도시공원에 대한 설명이 나오고 어, 이와 같은은 앞 내용에 대해서 정리하고 있는 표현이죠. 정리하는 표현. 이와 같은 도시공원에 대한 관심이 높아지고 있다 라고 말하기 때문에 뒷내용은 이 도시공원에 대한 관심이 높아져서 뭐 어떻게 된다 이런 내용이 연결되어야 할 거예요. 자, 만약에 다가 연결된다면 이렇게 두 가지 목적이 있고 이와 같은 도시공원에 대한 관심이 높아지고 있다. 이렇게 연결됐어요. 자 그러면 뒤에 가가 왔네요. 자, 또한 도시공원은 이라고 연결되고 있습니다. 자 앞에서 이미 제가 또한은 앞 문장과 뒷 문장이 비슷한 내용으로 연결돼야 한다. 라고 말씀드렸죠. 자 그럼 볼게요. 다와 가가 또한으로 연결되어야 하기 때문에 다와 가는 같은 내용, 비슷한 내용으로 연결되어야 하는데 자, 가는 도시공원의 역할이죠. 도시공원이 어떤 역할을 하는지에 대해서 휴식을 취하고 소통의 장이다 설명했어요. 그러면 가의 앞부분에는 이 도시공원에 대한 역할이 계속 나와야 하는데요. 자, 다에서는, 이 앞에 다에서는 어, 도시공원이 관심이 많아지고 있다, 높아지고 있다 도시공원에 대한 사람들의 관심에 대해서 말하고 있기 때문에 이 뒷내용 다와 가가 또한으로 연결된다 라고 볼수 없겠죠. 그래서 이 부분에서 자연스럽게 연결되지 않기 때문에 4번은 틀렸습니다. 자, 또 보면요. 어, 가 다음에 나가 오는데 나는 그러나 라고 돼 있어요. 그러나는 앞 내용과 뒷내용이 서로 반대되는 내용이 와야 하죠. 자, 그러나 도시공원은 이러한 사회적 약자에게 그림의 떡이래요. 어, 그림의 떡이라는 속담 아시나요? 여러분들? 그림의 떡? 그림의 떡? 이거 쓰기 시험에도 전에 한번 나왔었죠? 그렇죠. 루카스님 불가능한 일이라고 하셨는데 좀더 정확히 설명하면 보기에는 좋지만 보기에는 좋지만 실제로는 소용없는 것 실제로는 사용할 수 없는 것 이것을 그림의 떡이라고 합니다. 현실적으로 불가능한 것을 그림의 떡이라고 할수 있죠. 어, 그렇죠. 나티님 만지지 못한 거. 암리타님 가지고 싶은데 이유로 가질 수 없는 상황. <웃음> 맞아요. 볼 수도 있고 어, 보기에는 좋지만 실제로는 내가 이용할 수 없는 것을 그림의 떡이라고 합니다. 그러면 나에서 그러나 도시공원은 이 사회적 약자들은 사용할 수 없어. 소용없어. 이, 이용할 수 없어. 라는 것이니까 앞 내용은 사회적 약자가 아닌 사람들은 이용한다. 어, 잘 어, 좋아한다. 도시공원을 쉽게 어, 즐긴다. 이런 내용이 나와야겠죠. 어, 그래서 앞부분에 보면 도시공원에 대한 관심이 높아졌어요. 사람들이 많이 관심을 갖고 이용하고 있어요. 왜요? 현대 사람들의 삶의 질이 높아지니까 도시공원에서 삶을 즐기려는 사람들이 많아졌어요. 하지만 반대로 어, 이런 현대인과 달리 사회적 약자는 어, 이용하기 어렵다. 서로 반대 의미로 볼수 있겠죠. 그래서 답은 3번이 됩니다. 순서상 자연스럽게 연결하면요. 도시공원에 대한 설명, 역할 두 가지 나왔고요. 다음에 또한 이라는 접속사로 도시공원의 세 번째 역할, 여러 사람과 만날 수 있는 소통의 장소이다. 그래서 다, 이 같은 앞에서 설명하는 이 도시공원에 대해서 현대 사람들은 관심이 높다. 그러나 이 도시공원은 이런 사람들 이용할 수 없다. 이렇게 연결할 수 있겠죠. 답이 3번이 되겠습니다. 이해되시나요? 네, 그러면 방금 설명드린 방법을 이용해서 한번 다시 문제 한번 풀어보세요. 자, 10번. 
손을 이렇게 바꿨지? 잠깐만 여러분들 <웃음> 아 이게 제가 편집하면서 밑에 답이 바뀌었나봐요 답이 없네요 지금 밑에 아, 아까 위에 나온 9번 답과 1, 2, 3, 4번이 좀 바뀐 것 같아요 제가 밑에 새로 써드릴게요 그답 고를 때 지금 제가 써드리는 거 보고 고르시면 돼요 문제 푸는데 죄송합니다. 아, 이렇게 생각하고 푸시면 됩니다. 1, 2, 3, 4번 1번 2번 3번, 4번 아유님 응이라고 하셨네요. 이상 이상하셨죠 문제가 2번, 2번, 다들 2번이라고 하셨는데 어, 답은 2번입니다. 어, 지금 문제 푸신 분들은 다답 맞는 답 고르셨네요. 2번인 이유를 한번 같이 볼게요. 먼저 반복되는 단어를 보면 음, 가 빼고는 다 나부터 라까지는 뭐 바다, 정어리, 한국 이런 단어가 반복되고 있죠. 어, 정어리, 한국, 그 다음에 또 정어리, 한국, 정어리 어, 이런 단어가 반복되고 있습니다. 근데 이걸 통해서 뭔가 바다에서 잡은 정어리와 관련한 내용이라는 것을 추측할 수 있어요. 그러면 내용을 어, 비슷한 단어가 반복되고 있는 나, 다, 라의 순서를 잘 고르면 되는데 문제는 가죠. 어, 근데 가 보면 가 앞부분에 시작하는 단어가 이처럼 이라고 설명합니다 이처럼은 암 내용을 정리해주는 결과를 어, 암 내용을 정리하거나 어떤 결과 암 내용에 대한 결론을 말할 때 쓰는 어, 연결하는 표현이에요 이처럼 이와 같이 결국 이런 비슷한 표현들로 바꿔서 쓸수 있죠 그럼 이처럼 이와 같이 결국 따라서 이런 접속사들이 나오면 반드시 마지막으로 가야 합니다. 어, 그러면 가가 가장 마지막이에요. 4번 이렇게 볼수 있어요. 어, 내용 보면 이거죠. 이처럼 치열한 경쟁 환경이 오히려 네, 경쟁으로 인해서 반대로 경쟁력과 발전을 불러오는 것 이것을 매기효과라고 한다. 어 그러면 앞에서 봤던 것처럼 무엇이라고 한다 라는 표현 어떤 개념이나 뜻에 대해서 설명하고 있지만 앞에 이런 접속사나 연결해주는 표현이 나오면 오히려 문장에서 가장 마지막에 올수 있다 라는 거 생각할 수 있겠죠 자 그러면 가가 마지막에 오는 것들은 1번 2번 3번이기 때문에 이세 가지로 생각하면 되는데 그럼 한번 보도록 할게요 자 먼저 다는 앞에 그런데 라는 접속사가 있어서 안됩니다. 땡! 앞에 가장 1번으로 올수 없어요. 
자 그럼 다른 거 볼게요 나는 과거 어부들은 과거 어부들은 어, 바다에서 잡은 정어리를 살아있는 상태로 살아있는 상태로 한국까지 옮기는 데 관심이 많았다 자, 과거 거, 과거 어부들의 어, 주로 관심을 가진 그런 내용에 대해서 설명하고 있고요 라 보면 바다에서 잡은 정어리들은 대부분 항구에 도착하는 동안 죽었기 때문에 라고 설명하고 있습니다 죽었기 때문에 이거 이유 원인 설명하는 내용이죠 이유나 원인을 설명해주는 표현이에요 자 그럼 이유나 원인이 갑자기 등장하진 않겠죠 앞부분에 무언가 결과나 결론이 있으니까 라에서 이유나 원인에 대해서 설명할 겁니다 그럼 라 앞에는 어떤 게 나와야 되냐면요 어, 이 항구에 도착하는 동안 정어리들이 죽었다 그래서 앞부분에 어떤 죽었기 때문에 뭔가 어려움이 있다 죽었기 때문에 어떤 뭐, 뭐 정어리들이 썩었다 정어리들이 상했다 뭐이 정어리를 잡은 사람들이 힘들어했다 이런 결론이나 어떤 상황이 앞부분에 나오고 어, 이렇게 죽었기 때문에 이런 문제가 생겼다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 보면 죽었기 때문에 제 값을 받고 정어리를 팔기 어려웠대요 어 그럼 내용 보면요 과거 어부들이 정어리를 살아있는 상태로 한국까지 옮기는데 관심이 많았대요 어, 왜 그럴까 이유에 대한 설명은 라에 볼수 있겠죠 어, 살아있는 상태로 옮기, 옮기려고 하는 이유 죽었기 때문에 옮기는 과정에서 죽었기 때문에 제 값을 받고 돈을 다 받고 팔기가 어려웠대요 이렇게 연결할 수 있겠죠 다음에 다 보면 그런데 수족관에 매기를 집어넣는 단순한 방법으로 정어리를 온전한 상태로 여기 이 온전한 상태는 앞에서 말하는 살아있는 상태가 되겠죠 한국까지 운반할 수 있었다 이렇게 연결할 수 있습니다 자, 그래서 답을 보면 먼저 과거에는 정어리를 살아있는 상태로 한국까지 옮기고 싶었다 왜 그러냐면 정어리들은 항구에 도착하기 전에 죽어서 제대로 돈을 받기가 어려웠대요. 그런데 어, 매기를 집어넣으니까 정어리가 살아있는 상태로 운반할 수 있었다. 이렇게 연결할 수 있겠죠. 답이 2번이 되고요. 자, 이런 내용을 통해서 알수 있는 거 어, 매기 한 마리를 통해서 정어리들이 어, 내가 매기에게 잡아먹히지 않을까라는 긴장된 상태, 경쟁 상태에 놓이기 때문에 오히려 더 오래 살수 있다, 발전할 수 있다. 이것을 매기 효과라고 한다. 라고 연결해서 볼수 있습니다. 어, 실제로 있었던 이야기이기도 한데 다음에 제가 기회가 되면 읽기나 듣기 문제로 이와 관련한 내용을 좀더 보도록 할게요. 매기 효과와 관련해서. 자, 다음에 연습 한번더 해보도록 하겠습니다. 11번 문제도 한번 풀어보세요. 어, 다행히 11번 문제는 <웃음> 어, 밑에 1번부터 4번이 잘못되지 않았네요. 여러분들 편하게 문제 푸시면 되겠습니다. 
아자자님 2번, 마리아니님과 몰리몰리님은 3번, 마유님도 3번이라고 하셨네요. 네, 답 보면요. 자, 답은 3번입니다. 아, 답잘 고르셨어요. 한번 볼게요. 어, 먼저 가나다 한번 보면서 내용 보면 음, 단어들 일단 반복되는 단어 봐야겠죠. 어, 교수, 그 다음에 교수, 어린 학생, 신입생, 저학, 저학년, 그 다음에 교수, 뭐 수업, 뭐 이런 내용이 반복되고 있고요. 다는 뭐 보통 대학교 수업에서 찾아볼 수 있다 라고 나오고 있는데 여기서 중요한 단어가 보통 이라는 단어 볼수 있죠. 아까 앞에서 제가 뭐라고 했었죠? 보통, 대개, 흔히 뭐 이런 단어들이 나오면 일반적인 경험에 대한 많은 사람들이 반복하는 경험에 대한 이야기이기 때문에 보통 첫 번째로 온다 라고 설명드렸죠. 여기서도 지식의 저주라는 이 개념, 이것과 관련한 예는 보통 대학교 수업에서 찾아볼 수 있다 라고 설명하고 있어요. 그러면 다가 1번으로 와야겠죠? 이 대학교 수업과 관련한 이 예를 설명하려고 하나 봐요. 다가 나와 있는 3번 아니면 4번이 답이 되고요. 자, 그러면 다를 빼고 가, 나, 다 중에 한번 봐야 하는데 어, 이 접속사 있는지 한번 보면요. 가에서는 없고 라에서는 오히려 라는 접속사가 있기 때문에 어, 라는 앞부분에 올수 없겠죠. 어, 앞 내용이 나오고 나서 어, 뒷부분이 나와야겠죠. 오히려 라는 단어는 기대했던 것과는 반대로 생각했던 것과는 반대로 이런 내용이기 때문에 앞부분은 어, 이 앞부분은 이 라의 내용과는 좀 반대의 내용이 앞에 올 거예요. 네, 그럼 가 나중에 순서를 골라야 하는데 내용을 한번 봅시다. 가에서 많은 교수들은 어, 고학년보다 저학년 특히 1학년 신입생을 가르치는 수업에서 더 애를 먹는다 라고 말하고 있어요. 여러분들 애를 먹는다 라는 단어 뜻 아시나요? 표현 애를 먹다 힘들어하다 이런 뜻입니다. 힘들어하다. 어, 신경을 많이 쓰다 이런 뜻은 아니에요. 애를 쓰다 라고 해요. 그때는 신경이나 관심을 많이 기울이다 라는 뜻으로 애를 쓰다 이런 뜻을 이러, 이런 단어를 사용합니다. 이때 애를 쓰다는 노력하다 이런 뜻이죠. 어떤 것에 대해서 정말 관심을 갖거나 신경을 많이 기울여서 노력한다 이런 뜻인데요. 애를 먹다는 힘들어하다, 어, 뭐 고통을 받는다 이런 뜻입니다. 고통받다 이렇게 이해하시면 돼요. 예를 들어보면 이런 거 있죠. 아르바이트를 처음 할 때, 처음 할 때, 어, 뭐, 식당에서 사용하는 한국어 단어를 잘 몰라서, 어, 애를 먹었다. 너무 고생했다, 힘들었다. 뭐, 이런 뜻으로 사용하죠. 어, 이때 애를 먹다. 라고 볼수 있어요. 자, 그럼 여기에서 애를 먹는다. 라고 보면, 어, 교수들은 저학년, 낮은 학년, 1학년을 가르치는 수업에서 더, 더 많이 힘들어한다, 고통을 받는다 라고 볼수 있겠죠. 네, 나는 이미 지식의 높은 경지에 이른 교수들로서는 어, 어린 학생들이 어린 학생, 신입생, 저학생 여기서 반복되고 있고요. 교수, 교수도 반복되고 있네요. 새로운 지식을 배우며 겪는 고충을 이해하기 어렵다 라고 말하고 있죠. 자 그럼 이둘 중에 지금 설명하는 것 내용을 보면 더 애를 먹는다 어, 살, 이야기하고 있고요. 이렇게 고통을 받는, 힘들어하는 이유가 어, 뒤에 나오죠. 여기에 어린 학생들이 어린 학생들이 새로운 지식을 배우며 겪는 고충 이해하기 어렵다. 그래서 애를 먹는다 라고 볼수 있겠죠. 이때 고충은 고통 이라고 생각하시면 돼요. 이 고통을 학생들이 왜 이해하지 못하는지 학생들이 공부하기 어려워하는 이유를 이해하기 어렵다. 어. 자, 오히려 반대로 이런 뜻이죠. 반대로 이 정도야 충분히 알겠지 
어, 이것도 내용이 연결되네요. 배우면서 겪는 어려움. 반대, 이 정도야 충분히 알수 있다. 라고 생각하는 거. 이렇게 생각하기 때문에 교수의 원활한 수업을 막는 걸림돌이 되게 마련이다. 이렇게 연결할 수 있겠죠. 자, 그래서 답은 3번이 됩니다. 지식의 저주라는 게 있는데 많이 아는 사람일수록 지식이 많은 사람일수록 어, 다른 사람들의 마음을 이해하기 어렵다. 다른 사람들의 관심을 받기 어렵다. 이런 의미예요. 이런 관련된 애는 대학교 수업에서 찾아볼 수 있다. 라고 하고 많은 교수들이 어, 신입생을 가르칠 때 애를 먹는다. 어, 이때 어떻게 고통을 받는지 다음에 나와있죠. 이 교수들은 어린 학생들이 배우면서 겪는 고충을 이해하기 어려워서 오히려 이 정도야 충분히 알겠지 라고 생각하기 때문에 수업이 잘 되지 않는다 라고 이해하면 되죠. 걸림돌이라는 단어도 비유적인 표현인데 여러분들 아시죠? 걸림돌 무슨 뜻인가요? 방해물이라고 볼수 있죠. 방해물 방해요소 라고 볼수 있습니다. 걸림돌과 반대로 반대 의미는 디딤돌 이라는 단어가 있어요. 어, 도움을 주는 것 지지를 받는 것 이렇게 볼수 있습니다. 걸림돌은 내가 어떤 것을 하는데 방해가 되는 것 반대 나에게 도움이 되는 것은 디딤돌 내가 뭔가를 도움을 받아서 더 앞으로 성장할 수 있는 것 디딤돌 이렇게 이해하시면 됩니다. 네, 여기서 걸림돌은요. 걸리다 라는 단어 자체가 이렇게 걸어가다가 뭔가 부딪혀서 넘어지다 라는 뜻이 있어요. 돌 같은 것에 발이 이렇게 딱 걸리면 나아가지 못하고 넘어지게 되죠. 그래서 뭔가 걸리게 하는 돌, 방해하는 것 이렇게 이해하시면 되고요. 디디다 라는 단어는요. 디디다 라는 단어는 밟다 라는 단어와 비슷한 뜻입니다. 밟다. 자, 밟다 라고 할때 높은 곳으로 올라가려면 어떤 물건을 발로 밟고 디디고 올라가죠. 그것처럼 디딜 수 있는 돌 이런 뜻으로 디딤돌 사용합니다. 내가 높은 곳을 볼수 있고 올라갈 수 있게 도움을 주는 이 돌, 디딤돌 이렇게 이해할 수 있기 때문에 걸리는, 넘어지게 하는 돌, 방해하는 것 디딤돌, 내가 밟고 올라갈 수 있는 것, 도움을 주는 것, 디딤돌, 이렇게 이해할 수 있겠죠. 아, 옛날에 설명했던 거요? 그죠? 이거 전에 한번 했었죠? 읽기 예상 문제 할 때, 그때도 한번 나왔었습니다. 어, 좋아요. 몰리몰리님 기억하고 계시네요. 넘어갈게요. 자, 오늘 마지막 문제입니다. 마지막 문제, 한국. 어, 역사, 한국 문화와 관련 있는 문제로 한번 만들어 봤는데요. 문제 읽고 한번 이것도 문제 풀어 보세요. 
1번, 2번 이라고 답을 하셨는데 답은 2번이 되겠죠. 어, 마유님도 2번 이라고 하셨습니다. 어, 한번 일단 보면요. 자, 다 부분. 먼저 겸재정선은 화가 이다 라고 해서 이 겸재정선이라는 사람에 대해서 지금 다해서 설명하고 있죠. 어, 누구인지 어떤 사람인지에 대해서 설명하고 있기 때문에 다가 가장 1번으로 나와야 합니다. 아, 나머지 다른 것들 보면요. 그런데 어, 접속사 나오고 있어서 라는 1번이 될수 없고요. 이러한 이라고 해서 이것도 앞 내용과 연결해주는 표현이죠. 어, 더군다나 그, 그 라는 사람을 대신해서 표현하는 이런 접속사, 아, 이런 단어들, 대명사들도 음, 1번으로 올 수가 없어요. 라와 나는 어, 놔두, 놔두고, 뒤에 놔두고 생각해야 돼요. 자, 그럼 반복되는 단어 한번 보겠습니다. 단어 보면요. 어, 풍경화, 뭐, 실물과 달리, 뭐, 이런 단어 나오고요. 또, 가에서는 뭐, 화가의 시선에 의해서 관찰된 사물, 뭐, 그림. 이렇게 관찰된 사물을 그리는 것을 우리는 풍경화라고 하죠. 눈으로 보이는 것, 관찰된 것을 그리는 것. 어, 이거 이렇게 단어가 다른 의미로 반복되고 있어요. 또 보면 산수와 산수와 반복되고 있고요. 이렇게 볼수 있겠네요. 자, 그럼 보도록 하겠습니다. 1번이 먼저 첫 번째 와요. 어, 겸재 정서는 풍경화의 일종인 산수화로 유명한 조선 후기 화가이다 라고 설명하고 있습니다. 이 풍경화를 그렸다 라는 거죠. 그럼 이 풍경화 산수화가 지금 나와 있는 게 라에 나와 있는 풍경화 어, 그리고 어, 나에 나와 있는 산수화 이렇게 되는데요. 어, 그럼 보면 어, 풍경화를 그렸다고 했는데 앞에 그런데 라고 해서 반대를 나타내는 접속사가 나왔습니다. 그리고 보면요. 그런데 그의 이 정선의 풍경화는 실물과 달리 과장되거나 위치가 변경되는 등 실물과 차이가 있다. 실물과 차이가 있다는 것은 보이는 그대로 관찰한 그대로 그리지 않았다는 게 되겠죠. 어, 그러면 앞에서 풍경화를 그렸다고 했는데 뒤에서는 실물과 다르게 실물과 차이가 있다고 라 해서 서로 반대음이 접속사 그런데 연결될 수 있다고 라볼수 있어요. 자, 그리고 가에서는요. 보면 관찰된 사물이 재해서 어, 화가가 보는 대로 다시 생각해서 그 내용을 좀 바꿔야만 가치 있는 그림이라고 이 사람은 생각했대요. 자, 그러면 앞부분에, 앞부분에서 말하는, 어, 이렇게 풍경화가 실물과 차이가 있는 것에 대한 이유가 여기에 나와 있는 거죠. 이유는 이겁니다. 이 사람은 생각했대요. 더 가치가 있다. 어, 화가가 생각하는 대로 한번더 생각해서 그리는 게 가치가 있다. 풍경화를 할지라도 연결할 수 있겠죠. 그래서 마지막 이러한 사상이라고 나왔습니다. 이 사상은 그의 생각을 말하겠죠? 이 생각. 그래서 마지막 이러한 생각이 가르치는 것은 앞에 재해석돼야 같이 있다라는 생각입니다. 이렇게 연결되니까요. 네, 이러한 사상이 반영돼 그의 산수화는 자연에서 받은 감흥을 감동적으로 표현했다는 특징이 있다. 자연에서 본 그대로 그린 풍경화가 아니라 자연에서 본 것을 어, 그가 생각한 대로 바꿔서 그린 풍경화다 라고 볼수 있죠. 여기 나온 감흥은 감동과 흥 이라는 뜻으로요. 감동받고 기쁨이나 재미를 느끼는 것 흥미를 느끼는 것 이걸 감흥 이라고 합니다. 답은 2번 이라고 볼수 있겠죠. 어, 답은 쉽게 찾으셨을 것 같아요. 제가 가나다라 순서가 아니라 <웃음> 순서를 어, 다라 나 가나 이렇게 순서로 놓아 놓아 두어서 아마 음, 이렇게 위에서부터 읽으셨던 분들은 어 이거 그대로네라고 쉽게 생각하셨을 것 같습니다. 어, 수업 끝내기 전에 이 12번 문제와 관련해서 여러분께 잠깐 설명을 드리면 음, 이 12번 문제가 이제 한국 역사 어, 문화와 관련된 문제였죠. 어, 사실 오늘 한국 문화 역사와 관련한 읽기 듣기 문제 두 번째 시간 가질까 하다가 음, 
약간 유형별로 읽기 유형별로 잠깐 살펴봤는데요. 여기에서 나온 이 겸재 정선에 대한 이야기를 잠깐 같이 볼게요. 글자가 흐릿하기 때문에 메모장에서 좀 보겠습니다. 자, 과거 한국이 대한민국이 생기기 이전에 과거 나라를 조선이라고 하죠. 여러분들 읽기, 토픽 읽기 문제에서 많이 보셨을 거예요. 근데 토픽 읽기에서 보면 이 조선이라는 나라, 과거 한국 왕국, 이 조선이라는 나라는 조선 전기와 후기가 조금 어, 가치관과 문화와 역사가 좀 차이가 있습니다. 조선과 후기, 어, 조선의 초기, 어, 전기, 전기와 후기를 나누는 기준은 전쟁이에요. 어, 조선 전기와 후기 중반에 중요한 전쟁이 두 번이 있는데요. 이두 번의 전쟁을 통해서 조선이라는 나라는 크게 변화하게 됩니다. 그래서 전기와 후기가 달라지게 되는 거죠. 이때 이 전쟁은 어, 두 번이나 있었는데 두 번의 전쟁을 통해 변화하게 됩니다. 가장 큰 변화 중에 하나, 조선 전기의 가치관, 생각, 어떤 생각을 가지고 있었는지 먼저 보면 어, 조선 전기의 가치관, 문화는 주로 유교의 문화였어요. 어, 유교라는 거 많이 들어보셨을 거예요. 유교는 주로 어, 사람들이 어떻게 살아야 한다, 사람들이 사는 바른 방법, 올바른 방법에 대해서 알려주는 학문입니다. 자, 그래서 현실의 삶보다는 이상적인 삶, 좀더 사람들이 원하는, 추구하는 어, 생각과 관련한 내용을 어, 주로 가르치거나 그것에 대해서 이야기하죠. 여기서 바라는 이상적인 삶은 음, 도덕이에요. 도덕. 도덕적인 삶에 대해서 유교에서는 주로 말해요. 그 대표적인 예로 충성된 임금에게 충성해야 한다 부모에게는 효도해야 한다 이런 것들을 도덕적인 삶이라고 보았고 이게 전 나라에 실현되는 것 그것을 추구하는 학문이 유교였습니다 이상적인 것을 추구한다 유교라고 볼수 있죠 그런데 후기에는 전쟁을 겪고 나서 좀 변화하게 됩니다 어떻게 변화하냐면 가치관 자체가 현실적인 것을 추구하는 것으로 바뀌게 되죠. 어, 그래서 이때 후기에는 이 실학이라는 가치관이 등장하게 돼요. 어, 실학이라는 학문은요. 유교에서 나, 나오긴 했지만 위에서 유교는 이상적인 것, 실제 밥을 먹고 사는 삶과 관련된 거였다면 <웃음> 실학은 아, 아, 아 실제 밥을 먹는 삶과 관련 없는 사람들이 좀 도덕적이고 올바른 삶을 추구하는 이상적인 것을 원했다면 반대로 조선 후기의 실학은 정말 현실적인 눈으로 보고 느껴지는 현실을 추구하는 그런 학문을 실학이라고 했어요. 현실에서 뭔가 경제의 발전이라던가 경제의 발전 또는 나라의, 나라가 조금 더 강해지고 튼튼해지는 것. 부국강병이라고 한다고 했었죠? 나라의 돈도 많고, 그 다음에 군사적으로도 튼튼해지는 것. 부국강병. 백성들의 삶. 어, 그때 그 당시에 살아가는 백성들의 삶이 좀더 안정되는 것. 이런 것들. 현실의 문제에 대해서 생각하는 것을 실학이라고 해요. 반대로 유교는 어, 이상적으로, 어, 도덕적으로 추구하는 삶을 어, 생각하는 걸 유교라고 하죠. 방금 문제, 12번 문제에서 봤던 음, 이 정선이라는 화가는 이 실학과 관련된 조선 후기 가치관을 갖고 있었던 화가입니다. 이제 가치관이 이렇게 바뀌다 보니까 문화도 바뀌어요. 그림과 같은 문화도 다 바뀌게 되는데요. 대표적으로 아까 봤던 이런 그림과 같은 문화에서는 이전에서는 이전에 그 조선 전기는 이런 도덕적인 삶을 보여주는 이렇게 살아야 한다라는 도덕 교과서적인 그림을 많이 그렸다면 조선 후기의 그림은 어 진짜 살아있는 백성들의 삶을 그리는 그림 사실적인 그림을 그리는 그림으로 바뀌게 되죠. 그 대표적으로 첫 번째 사람이 방금 본 정선이라는 화가입니다. 
이 사람은 주로 풍경화를 많이 그렸어요. 어, 실제적으로 눈으로 볼수 있는 그 나라의 모습들, 현실의 모습들, 산과 들의 모습을 눈에 보이는 대로 그리는 풍경화를 그렸습니다. 이 사람이 그래서 그린 그림을 진경산수화라고 하고요. 특징이 있다면 눈으로 보이는 대로 그리지만 그대로 그리는 게 아니라 이 사람이 스스로 조금씩 바꿔서 어 약간 재해석이라고 나왔죠? 조금씩 바꿔서 눈으로 관찰하고 본 것을 조금씩 바꿔서 그렸다. 라는 게 특징이 있어요. 자, 두 번째는 김홍도라는 화가가 있습니다. 이 사람은 풍속화를 주로 그렸습니다. 풍속화라는 것은 사람들이 어떻게 사는지를 보여주는 거예요. 사람들의 삶의 모습을 보여주는 그림을 주로 많이 그렸죠. 세 번째는 신윤복이라는 사람의 그림이 있습니다. 이 사람도 풍속화를 그린 사람이에요. 똑같이 사람들의 삶의 모습을 많이 그렸는데요. 이 김홍도와 신용복의 차이가 있다면 김홍도는 노동하는 사람들의 모습, 주로 남자들의 모습을 많이 그렸다면 신용복은 여성들의 모습을 많이 그린 사람 중에 하나입니다. 어, 조선 후기 이런 실학이 반영되어서 그림 문화로 이세 사람을 대표적인 화가로 볼수 있어요. 특징이 이런 특징이 있는 거죠. 어, 그러면 간단하게 이들의 그림을 보여드리고 수업을 마무리하도록 하겠습니다. 정선의 진경산수와 보면요. 이렇게 그림이 다 비슷하죠? 네, 보시는 것처럼 네, 이렇게 보시는 것처럼 뒤에 산, 나무 이런 모습을 주로 많이 그렸어요. 돌, 뭐 집, 뭐 이런 모습 이렇게 주로 산과 관련된 어, 눈으로 보이는 풍경을 그리는 그림을 많이 그렸죠. 어, 이런 그림들을 어, 산수화라고 합니다. 다음은 김홍도 보여드릴게요. 김홍도. 네, 김홍도 풍속화는 사람들이 어떻게 살아가고 있다는 라걸 보여주기 때문에 어, 지금 보시는 것처럼 이렇게 일하는 모습 뭐 이렇게 피리 불고 춤추면서 노는 모습, 여기서는 활쏘기 하는 모습, 여기서는 뭐 공부하는 모습이죠. 서당이라고 해서요. 여기 선생님이 아이들 불러놓고 공부하는 모습, 그 다음에 잘못하면 때려서 우는 모습, 이런 것들. 이런 것을 그림으로 많이 그린 사람이에요. 이렇게, 이렇게 노동하는 모습이나 어, 이렇게 일한 후에 밥을 먹는 모습, 이런 것들이죠. 마지막 신윤복 그림 보여드릴게요. 신윤복 풍속화 보면요. 신윤복은 여성들의 모습을 많이 그렸다고 했었죠. 어, 약간 그 무녀라고 하는데 구탈 때 춤추는 거, 어, 기생들, 어, 이제 기생들이 기생이라고 해서 음, 노래하고 춤추는 술을 파는 여자들이 어, 이렇게 같이 어울리는 모습. 또 이렇게 가장 유명한. 음, 그림 중에 하나 여자들이 여자들끼리 모여서 이렇게 머리 감고 그네 타면서 노는 것 이게 아름다운 여성들의 모습을 많이 그렸습니다. 어, 대표적인 신윤복의 미인도라고 하기도 하고요. 네, 이렇게 보면 앞에서 본 것처럼 똑같이 풍속화이긴 하지만 이 김홍도와 신윤복의 풍속화는 어, 대상 자체가 그리려고 했던 그 대상 자체가 사람들의 삶의 모습이 다르다라고 볼수 있겠죠. 김홍도는 주로 남자들이 어떤 노동을 하고 어떤 놀이를 하고 어, 그런 일반적인 모습이었다면 신윤복은 어, 잘 겉으로 드러나지 않은 여성들의 비밀스러운 모습을 그리려고 노력했다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 그렇죠. 루카스님 말씀하신 것처럼 김홍도 일반인들의 모습 많이 그리셨대요. 맞아요. 일반적인 모습. 어, 
겉으로 많이 관찰할 수 있는 모습이었고요. 신용복은 좀 비밀스러운 모습, 겉으로 말하기에는 좀 부끄러운 그런 모습들을 많이 그렸습니다. 루카스님 전쟁은 한국 내의 전쟁이에요 아니면 대전이에요 물어보셨는데요 어, 한국 내의 전쟁이 아니라 한국과 다른 나라의 전쟁이에요 어, 이때 첫 번째 전쟁은 임진왜란이라고 해서 어, 일본이 한국을 침략하던 때가 있었어요 이때가 1500년대 1500년대 16세기에 1500년대 일본과 한국의 전쟁이었습니다. 이때는 한국이 승리하긴 했지만 한국에서 있었던 전쟁이기 때문에 한국의 이 조선의 피해가 컸었죠. 두 번째는 이제 병자호란이라고 해서요. 이것도 똑같이 임진왜란이 끝나고 이, 이 전쟁이 끝나고 얼마 되지 않아서 어, 똑같이 1500년대에 어, 한국과 이번에는 그 지금은 몽골이 아니라 어 지금은 없는 곳인데 중국 나라 중에 어 여진족 후손이라고 해서 그 중국의 소수민족 중에 하나가 이게 나중에 이 나라가 청나라라고 되거든요. 청나라 나중에 청나라가 되는 중국의 마지막 그 황, 황실이 되는 이 청나라가 한국으로 들어와서 이두개 전쟁이 있었죠. 이렇게 이두 전쟁을 통해서 어, 이 가치관이 변하면서 한국의 문화 자체도 이렇게 크게 변화하게 되죠. 어, 다음 시간에는 이 한국 역사 중에 이런 가치관, 이 실학으로 변하게 되면서 생기는 이런 정치적인 변화도 생기고요. 또 이렇게 문화가 달라진 것은 그림만 달라지진 않았겠죠. 이런 다른 모습들도 어, 읽기 듣기 예상 문제를 통해서 같이 풀어보도록 하겠습니다. 오늘은 간단하게 마지막 문제를 통해서 한국 역사 문화 이렇게 짧게 큰 줄거리만 함께 봤어요. 어, 좀 이해되시나요? 자, 오늘 수업은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 읽기 문제 위주로 보긴 했지만 여러분들이 앞부분부터 다시 한번 보시면서 어, 주로 많이 틀리는 어, 내가 약한 부분을 조금 더 집중적으로 공부할 수 있는 기회가 되시면 좋겠습니다. 어, 또 마찬가지로 멤버십 학생분 중에 한 분이 한국 역사나 문화와 관련해서 어, 약간 읽기 문제가 어렵게 나온다 어, 좀 문제를 풀기 힘들다 이런 의견을 내주셔서 이제 앞으로 이제 읽기나 듣기 예상 문제 공부할 때 한국 역사나 문화와 관련한 내용도 조금씩 다루려고 합니다. 아, 그래서 오늘 본 것처럼 어, 이제 좀 전체적으로 하면 좀 여러분들이 힘들어 할 수도 있기 때문에 마지막 문제 아니면 좀 일부분을 통해서 같이 조금씩 조금씩 공부해 보도록 하겠습니다. 네, 긴 시간 동안 고생 많으셨고요. 오늘 여기서 수업 마무리 하도록 할게요. 여러분들 수고 많으셨고 어, 저희는 수요일에 쓰기 예상 문제를 통해서 다시 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 편안한 밤 되세요. 네, 루카스님 감사합니다. 수요일에 다시 봐요.